அன்புடனேதரிக்கும் தெய்வம் அதுக்கப்புறம் அன்பே சிவம் அதுக்கப்புறம் இப்ப அன்பும் அறிவும் அன்ப மட்டும்தான் சார் முன்னூறு திருக்கீங்க இப்ப அன்பு எதை நோக்கி சார் போயிட்டு இருக்கு அன்புனா என்ன சார் அன்பு வந்து முதல்ல காட்ட வேண்டியது நாம் நமக்கே அதை நோக்கித்தான் இத்தனை நாள் போயிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வருஷம் பிறகு யூ ரியலைஸ் தட் அது அன்பு நமக்கு காட்டுறது எல்லாருக்கும் அது குரங்கு கூட தெரியும் அது எல்லா மிருகங்களுக்கும் தெரிஞ்சது தான் அதுல இருந்து அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்வது வந்து மற்றவர்களுக்கு நம் காட்டும் அன்பு அதுவும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு பர்டிகுலர் அட்ரஸ் பின்கோடு ஆதார் கார்டோட காட்டுற அன்பு வந்து அதுவும் குறுகிய வட்டம் தான் அந்த வட்டம் பெருசாகணும்னு நினைக்கும் போது என் இனம் என் மக்கள் இவ்வுலகு அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டோம்னா நமக்கு நாம கொடுத்துக்கிற பட்டங்களும் பெயர்களும் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு நாம அடிக்கிற விசிட்டிங் கார்டுகளும் எவ்வளவு அற்பத்தனமானதுங்கிறது புரிய ஆரம்பிக்காது அது எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு ஆனா அதை வெளியே சொல்றதுக்கு வைக்கும் ஏன்னா எல்லாருக்கும் புரியாத ஒண்ணு நமக்கு புரிஞ்சுட்டுதான் சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா அது புரியலன்னு சொல்லிடுவாங்க பாருங்க அதனால சார் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் உத்தம வில்லன் சார் வாழ்த்துக்கள் இதே நாள் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி உத்தம வில்லன் ரிலீஸ் ஆச்சு நன்றி நன்றி சார் இப்போ வந்து கேள்விலாம் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி சார் இந்த பெருமாண்டியில காருக்கு கீழே படுத்துட்டு போவீங்கல்ல சார் ஒவ்வொரு மாதிரி பாக் ஒரு வாட்டியும் அந்த சீன் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அடிபட்டுருச்சோன்னு தோணும் நிஜமாவே அப்போ அடிபட்டுச்சா இல்ல வெயில் பட்டுது பட்டுது பட் அது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா அந்த விக்ரம் தர்மா என்ற என்னுடைய சகோதரன் அதாவது உயிர் காப்பான் தோழன் அவங்கள அந்த மாதிரி ஒரு தோழர் அவரு அவரு எனக்கு டூப் போட்டு நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தவர் என் கால் உடிஞ்சு போச்சு எல்லா காட்சியும் நானே பண்றேன்னு பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் இப்போ ஐ திங்க் கல்யாண் ராமன் சமயத்துல மல்டிபிள் ஃபிராக்சர் குதிரையோட கீழே விழுந்து கால் உடிஞ்சு வச்சு அப்ப எனக்கு டூப் போடுறதுக்கு அப்ப கலர் வண்ணம் வந்துட்டு வந்துருச்சு வழக்கமா அற்புதமா டூப் காட்சி எல்லாம் செய்யக்கூடிய மணின்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு ஆனா கலர் மேட்ச் ஆகாது எங்க ரெண்டு பேருக்கும் அதுக்காக இந்த பையன் கலர்ல இன்னொரு பையனை பிடிப்போம்னு அங்க நம்பியார் மாஸ்டருடைய பையன் தர்மா தர்மசீலன்னு பேரு அவரை கூட்டிட்டு வந்தாங்க அவர் எனக்கா நான் செய்ய வேண்டிய அபாயமதகரமான காட்சிகள்லாம் அவர் செஞ்சு அடிபட்டுனால எனக்கு ஒரு சிராய்ப்பு கூட வரக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப உன்னிப்பா இருப்பா நாங்க ரெண்டு பேருமே எல்லா சண்டை காட்சிகளையும் திட்டம் போட்டு செயல்படுத்துவோம் எனக்கு தோழர்னா அது ரொம்ப எனக்கு தோளுக்கு மிஞ்சிய தோழனா மாறினார் அவரு அவரு தான் அந்த காட்சியை எடுக்கும் போது பேடு போட்டுக்குங்க அப்படின்னாரு கரெக்டா இருக்கே அளந்து பார்த்தோமே என்ன வேணாம் சார் எதுக்கும் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்கன்னாரு நான் ஒரு பேடை எடுத்து போட்டுக்கிட்டேன் வேணாம் சார் அந்த பெரிய பேடு சார் அதுலயே மாட்டிக்குமே என்ன பரவாயில்ல சார் போடுங்க அவர் நினைச்ச மாதிரி ஓடுற வண்டியை வச்சு நாங்க பாக்கல கையால தள்ளி தள்ளி அளவு பார்த்ததுனால ஓடும் போது வர்ற குழுங்கள்ல ஒரு அமைக்க அமைக்க எடுத்துருச்சு கண்ணெல்லாம் புதுங்கிடுச்சு எனக்கு அந்த பேடு மட்டும் இல்லைன்னா ஹாஸ்பிட்டல் தான் இன்னைக்கு அது கடின அந்த அது தெரியும் அது காட்சியில பார்க்கும் போதே கூட தெரியும் அதை நீங்க கவனிச்சதுதான் எனக்கும் தர்மாவுக்கும் கிடைச்ச வெற்றி கஷ்டப்பட்டு சில சமயம் வீணா போயிடும் ஒரு வாட்டி பார்க்கும் போது லைட்டா வலிக்கும் சார் இப்போ முத படத்திலேயே பிரசிடென்ட் அவார்டு அதுக்கப்புறம் சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுல இருந்து எழுபது வரைக்கும் படங்கள் நடிக்கல அப்போ என்ன அடுத்த ஐம்பது வருஷம் சினிமாக்கு அந்த ஏழு வருஷ தயார் நிலை எப்படி சார் இருந்தது அது அப்படி எல்லாம் இப்ப சொல்லிக்கலாம் அங்க வாழ்க்கை நல்லபடியா அமைச்சிட்டதுக்கு அப்புறம் எங்க அப்பா சொல்லுவாரு ஓரளவுக்கு படம் வர ஆரம்பிச்சதும் என்ன பட்டான் கூப்பிடுவாரு அவரு பட்டன் மாதிரி இருப்பாங்க அதனால பட்டன் பட்டன் கூப்பிட்டு பட்டான் கூப்பிடுவாரு அவர் சொல்லுவாரு டே நீ உன்னுடைய சுயசரிதை எழுதணும் அப்படின்னாரு நீங்க தானே பொய் சொல்றத குறைச்சிக்கன்னு சொன்னீங்க இப்ப மறுபடியும் பொய் சொல்ல சொல்றீங்களே அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லடா எழுதலாம் எழுதலாம் அப்படின்னாரு இந்த சான்ஸே வந்த பாடு இல்ல அதுக்குள்ள சுயசேரத்தைக்கு போயிட்டா அப்படின்ட்டு இல்ல இல்ல இப்போ இருந்து ஆரம்பே ஆனா டெய்லி உன் கதையை நீ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அது எதுக்கு என்ன நீ வேணா பாரு ஒவ்வொரு நாள்ல உன் லைஃபே இம்ப்ரூவ் ஆயிடுந்த பெட்டர் ஆகிடுவேன் நீ நடந்ததெல்லாம் மாத்தி மாத்தி சொல்லி 
உன்னுடைய லைஃபுக்கான ஒரு பெரும் காரணத்தையே நீ உருவாக்கிடுவேன் அதுதான் சுயசரிதைங்கிறது என்றாரு அதனால அந்த தப்ப நான் பண்ண விரும்பலைங்க அந்த ஏழு வருஷம் என்ன செய்யறதுன்னு இருளில் மூழ்கி இருந்த நாட்கள் சொன்னா மிகை ஆகாது அப்ப எனக்கு பெருந்துணையா இருந்தவங்க வந்து ராஜலட்சுமிங்கிற ஒரு கிழவி அந்த பொம்பளை மாத்திரம் இல்லைன்னா எங்க எந்த திசையில வழி தெரியாம சுத்திக்கிட்டு இருப்பேன்னு எனக்கு தெரியாது பட் கூடவே நின்று அவங்களுக்கு மற்ற பிள்ளை எல்லாம் படித்து முன்னேறி விட்டு வேலையில் இந்த பையன் இப்படி இருக்கானே எப்படி ஆயிடுவானேன்னு என்னாலே கொஞ்சம் வியாதி கூடி இருக்கும் அவங்களுக்கு இருதய நோய் எல்லாம் அதிகமா இருக்கலாம் பட் நான் என்ன கேட்டாலும் உனக்கு எது சரி தொடுதோ அந்த இடத்துல போ என்ன ஸ்கூல் படிப்பை தொடர மாட்டேங்கிற சந்தேகம் அவங்களுக்கு வந்துருச்சு திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு நான் நடனம் கத்துக்கிறேன் என்ன யோசிச்சு சொல்லு சும்மா எதையாவது சொல்லாது என்ன சமாளிக்கிறதுக்காக என்ன இல்லை என்ன நாளைக்கு காலையில எழுந்து அதை சொல்றியா பாப்பா அப்படின்னு நாங்க அடுத்த நாள் காலையில எந்திரிச்சு அவங்க கிட்ட சொன்னேன் ஏன்னா நாங்க ஒரு நடன அரங்கேற்றம் பார்த்துட்டு வந்தோம் மியூசியம் தியேட்டர்ல அது எனக்கு என்னமோ பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது அத அடுத்த நாள் காலையில சொன்னோம் அதுக்கு அடுத்த நாள் அவங்களால எந்த ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டருக்கு சம்பளம் கொடுக்க கொடுத்து கட்டுப்படி ஆகுமோ அப்படிப்பட்ட ஒருத்தரை கூட்டிட்டு வந்து எல்டான்ஸ் ரோட்ல ஒரு சின்ன கிச்சன் டைனிங் இருக்கும் அந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சதுதான் அந்த டான்ஸ் அது நான் அவ்வளவு வெறியா அதுல பாய்வேன்னு எங்க அம்மா கூட நினைக்கல இது ஏதோ திடீர்னு வந்த ஒரு ஒரு பென்ஷன் அது ரொம்ப நாள் தீடிக்காதுன்னு அப்படி அப்படி அப்படியே போய் கொஞ்சம் படிப்பு அடைஞ்சலா இருக்கு என்னுடைய நடனத்துக்கு அதை கொஞ்சம் வேணா நிறுத்திருட்டுமான்னு கேட்கற அளவுக்கு போயிடுச்சு அது அதுக்கும் ரொம்ப எல்லாரும் பேசி அண்ணன் எல்லாரும் உட்காந்து பேசி சரி வரலேன்னு அவனே சொல்லிட்ட போது நம்ம வற்புறுத்துறது தப்பு மாட்டேங்கிறான் யூ கேன் தண்ணிக்கு தண்ணியை குதிரை கிட்ட கொண்டு போகலாம் குதிரையும் தண்ணி கிட்ட கொண்டு போகலாம் ஆனா குடிக்க வைக்கிறது யாது அதனால அதை விட்டுறலாம் அப்படிங்கறத முடிவு எடுத்தாங்க அவங்க எங்க அம்மாவுக்கு பதட்டமாய் போச்சு ஆஹ் இது எப்படி வேணா போகும் போல் இருக்கு இந்த பிள்ளையோட வாழ்க்கைட்டு முன்னாடி வாசல்ல கடைகள் எல்லாம் கட்ட ஆரம்பிச்சாங்க அந்த வீட்டுக்கு வாசல்ல ஒரு தொண்ணூத்தி அஞ்சு அடி என்னதான் அழக சொன்னாங்க தொண்ணூத்தி அஞ்சு அடி இருந்தா அவங்களே கணக்கு போட்டு எத்தனை கடை கட்டலாம்னு இது எதுக்கு இது அப்படின்னு கேட்டேன் விளங்காம போயிட்டேன் இந்த வாடகை வச்சாது நீ பொழைச்சிக்கிறான் அது அதுக்காக கட்டின கடை தான் நான் எனக்கா நான் நடிகனான அதுக்கப்புறம் கூட அந்த கடையெல்லாம் இருந்துச்சு அந்த கடைய என்னுடைய ஆபீஸா மாத்தணுங்கிறது தான் தற்காலிக ஒரு குறிக்கோளாக இருந்தது அது என்னோட ஆபீஸா மட்டும் ஆகல இன்று என் மக்களின் ஆபீஸாகவும் மாறிடுச்சு அது அந்த கடையில் தான் கைவசம் நம்ம கிட்ட ஒரு தாடி இருக்கு சார் அது இப்ப காட்ட போறேன் சார் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டவுட் சார் ஒவ்வொரு முறையும் நீங்க நடிக்கும் போது இது ஒரு அபார செயலா இருக்கு இது ஒரு மனுஷனா அப்படின்னு என்னுடைய வசனங்கள் சரிபார்க்கிற என்னுடைய சகோதரி குடும்பமே உட்கார்ந்து சரி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நடிச்சு முடிச்ச காட்சிய நிம்மதியா வந்து படுத்து தூங்குவோமான்னு இருக்க முடியாது இப்படி பேசியிருக்கலாமே அப்படி பேசியிருக்கலாமே அத விவாதம் பண்ணுவாங்க வீட்டுல எங்க அப்பா உள்பட நான் மேடை பேச்சுக்கு நூறாவது நாள் விழாவுக்கெல்லாம் என்ன எல்லா இடத்துக்கும் ஏவிஎம் கூட்டிட்டு போனாங்க வழக்கமா அந்த குழந்தை நட்சத்திரங்கள்லாம் கூட்டிட்டு போக மாட்டாங்க ஒவ்வொரு ஊருக்கும் எங்க ஏரியால இருக்கிற ஊர்கள் எல்லா இடத்துக்கும் கூப்பிட்டு போனாங்க அங்க ஒவ்வொரு மேடையில ஒவ்வொரு மாதிரி பேசணுங்கிறதுக்காக எங்க அப்பா தான் ஸ்பீச் ரைட்டர் அவரு அங்க பழக்கமான ஸ்பீச் இன்னைக்கும் கொஞ்சம் கை கொடுக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு எனக்கு கிடைத்த அந்த வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்லையா நான் என் எஸ் நடராஜன் ஒருத்தர் வருவதற்கு முன்னால் நடனம் கத்துக் கொடுக்கறதுக்கு ஷட்மோனாட்சி எல்லாம் அது அந்த அந்த பஸ் டெர்மினஸ்க்கு போய் சேர்ந்து இனி இல்லைன்னு முடிகிற தருவாயில லாஸ்ட் பஸ் ஸ்டாப்ல ஏறின பையன் நான் அது எப்படி எனக்கு வாச்சதுன்னு சொல்ல முடியாது அங்கிருந்து வந்து அதுக்கு பிறகு குல்கர்ணின்னு ஒரு கதக் மாஸ்டர் எல்லோருமே அன்புடன் எனக்கு பயிற்று வைத்தார்கள் தங்கப்ப மாஸ்டர் ஆர்சி சக்தி அதற்கு பிறகுதான் உங்களுக்கு வந்து அனந்த் சாரும் பாலச்சந்திர சாரும் என் லைஃப்ல வராங்க 
இதுக்கு நடுவுல எத்தனையோ கெட்டிகார ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு சில பேர் இறந்தே போயிட்டாங்க அவங்க எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப பொறாமையா இருக்கும் அவங்க காலேஜுக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க என்னுடைய காலேஜ் அனுபவங்கள் பெற முடியாத அனுபவத்தை எல்லாம் செவிவழி செய்தியாக நான் அவங்க கிட்ட கேட்டு புரிந்துகிட்டு உண்டு நான் என்னுடைய தமிழ் வளர ஆரம்பிச்ச தமிழ் ஆர்வம் எனக்கு வளர ஆரம்பிச்சது ஷண்முனாட்சியினாலதான் அது வரையிலும் ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியன் ஆளை வைத்துத்தான் நான் ஆங்கிலம் கற்க வேண்டும் ஆங்கில மீடியத்தில் தான் படித்தேன் நான் நான் கிட்டத்தட்ட ஏழாவது எட்டாவது வாக்கில் தான் நான் தமிழ் பேச ஆரம்பித்தேன் அதனால் தமிழ் ரொம்ப நாள் வீக்காக இருந்தது எனக்கு இன்று கூட எழுத்து பிள்ளைகள் வருவதற்கு காரணம் நான் தமிழ் கிளாஸில் உட்காந்துக்கிட்டு இங்கிலீஷில் நோட்ஸ் எடுத்துக்குவேன் அதெல்லாம் ரொம்ப அயோக்கியத்தனம் அது பட் அதில் செஞ்சுட்டு தானே நம்ம நல்லவனாக மாறணும் ஸோ இவ்வளவு இருக்குங்க எனக்கு இது பள்ளியில் எனக்கு பாடம் எடுத்த சண்முகம் பிள்ளைன்னு இன்னொரு இன்னொரு சண்முகம் அவர் அந்த மாதிரி ஐயாவெல்லாம் இன்று நாங்கள் மாணவர்களாக இப்போ கூடினோம் ஐம்பது வருடம் கழித்து அவர்களுக்கு எல்லோருக்கும் ஞாபகம் இருக்கிறது நல்ல ஆசிரியர்களை மறக்கவே முடியாது கே டி கோவிந்தராஜன் என்ற என்னுடைய ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் சோஷியல் ஸ்டடீஸ்ன்னு அப்போ ஒரு பாடம் உண்டு அவர் எவ்வளவு நல்ல ஆசிரியர்ங்கிறதுக்கான உதாரணம் மற்ற பாடங்கள்லாம் நல்லா படித்து என்னும் ஏறாம் வரையிலும் அந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் என்ன துரத்திக்கிட்டே வருவதற்கு காரணம் அவர் எடுத்த பாடம் தான் முதல் முறையாக ஓபன் பண்ண மூலமா உலக நாயகன் அண்ட் மக்கள் செல்வன் விஜய் வாங்க வாங்க வருவதற்கான காரணத்தை முதல்ல சொல்லி நான் ஒரு கதை சொல்லட்டுமா நான் எங்கிறது வேணா நல்லதை எடுத்துக்குவேன் அதனால நான் ஒரு கதை சொல்லட்டுமா உங்க கதையே சொல்றேன் நான் அதாவது நீங்க இந்த பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் போது ஒண்ணு சொன்னீங்க அடுத்த தலைமுறைக்கு எப்படி எடுத்துட்டு போக போறீங்க உங்களுடைய நீங்கள் பெற்றதை கற்றதை எப்படி அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போக போறீங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க அதுக்கப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தேன் ஐயோ நல்ல ஆழமான கேள்வியா இருக்க எப்படி அப்படின்னா அதுக்கு பதில் நீங்களே தான் உங்க பையனுக்கு நீங்க என் சினிமா காட்டி சொல்லி கொடுக்குறீங்க இல்லையா அப்படித்தான் எங்க அப்பாவும் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு எங்க நான் சொல்லிட்டு இருந்த அத்தனை குருமார்களும் வெவ்வேறு நடிகர்களை காட்டி எனக்கு என் நடிப்பை கத்துக் கொடுத்தார்கள் இல்ல சார் நான் வந்து என்னோட தொழில் சினிமாவா இருக்கனால என் தொழில் மூலமா தான் என் குழந்தைங்க சுத்தர முடியும் அதனால அது எப்படி யோசிக்கப்பட்டது ஒரு காட்சி எப்படி யோசிச்சிருக்காங்க என்னெல்லாம் அதுல அட்வான்சஸ் இருக்கு அதை வச்சுதான் எப்படி ஆழமா ஒரு படத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு படத்தை ஆழமா பாக்குறது மூலமா அவங்களோட பேசிக் சென்ஸ் ஆசைப்பட்டாங்க <laughs> எல்லா நடிகர்களுக்கும் வரக்கூடிய அந்த கேள்வி உங்க பையனுக்கு இருக்கும் உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் எனக்கு இருந்தது இன்னமும் கூட இருக்கு சண்முனாச்சி நாடகத்தில் நடிக்கும் பொழுது பிரமாதமான ஒத்திகை முறை அவங்களது முதல் பத்து நாள் வந்து ஸ்கிரிப்ட் எல்லாருக்கும் பண்ணப்படும் ஆயிரும் உட்காந்து படிப்போம் அதுக்கப்புறம் எந்த வேடம் யாருக்குங்கிறத அப்புறமா தான் சொல்லுவாரு அதுக்கப்புறம் சொன்னதும் அதை திருப்பி எங்களோட பாடங்களை மாத்திரம் சரியா படிச்சுக்குவோம் அதுக்கு பிறகு எந்திரிச்சு நிக்க வைப்பாரு அப்ப நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் கைய எங்க வச்சுக்கிறதுங்க ஐயா நான் பட்டனை திருக்குவேன் பாக்கெட்ல கையை விட்டுக்குவேன் பின்னாடி கையை கட்டிக்குவேன் இல்ல இப்படி நிக்கலாமா பெரிய சந்தேகம் வந்துடும் அவர் சொன்ன அந்த கேள்விய நீ கேக்கறத நிறுத்திட்டேன்னா நடிகனாயிட்டேன்னு அர்த்தம் அந்த கை இருக்கிறது தெரியாம போயிருந்தோம் உனக்கு நீ இப்ப பேசும்போது என்ன சொல்ற எங்க போறன்னு கேக்குறாரு அதை இப்படி வச்சுக்கிட்டோமா இப்படி வச்சுக்கிட்டோம்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன்னா சரியா வராது அது எங்க போற அப்படின்ற மாதிரி ஈஸியா வரணும் உனக்கு அது வராத வரலும் ரெண்டு கசாப்ப தூக்கிக்கிட்டு நடக்கிற நீ 
மட்டன் பீஸ் அது அப்ப கைய நல்லா ஆட்டி பேசணுமாயா அப்படின்னு கேட்ட போது அவர் ஒரு பேர் உதாரணம் சொன்னாரு வி கே யார்னு ஒரு நடிகரை பார்த்திருக்கியா நீ அப்படின்னாரு ஆமாங்க பார்த்திருக்கேன் அவர் கையே ஆட்ட மாட்டாரு கவனிச்ச யாருன்னாரு நடிகனானதுக்குரியாச்சத்திரமானவர்கள்ாட்டிக்கிறேன் <laughs> அது ரொம்ப அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாடங்கள் நாகேஷ் ராதாண இப்ப உங்களை பார்த்து படிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்கப்பா எனக்கு எனக்கு என்ன பிடிக்குது உங்ககிட்ட அப்படின்னா ஏன் உங்களை தே தேர்வது அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய சோதனர்கள் இருக்காங்க அந்த துணிச்சல் வெறும் மார்க்கெட் பின்னாடி அலையாமல் அது வரும் தகுதி இருப்பவர்களுக்கு வரும் ஆனா நீங்க தேடி அலையறீங்க தெரியுமா அந்த தேடல் வீண் போகாது முதுகில் எனக்கு தட்டி கொடுக்க அனந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தாரு எனக்கெல்லாம் அப்ப வந்து நம்ம பத்திய ஒரு கழிப்பு நமக்கு கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்கும் மற்றவங்களுக்கு இருக்கிறத விட நான் எவ்வளவு பெரிய கட்டிக்காரன் என்ன மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்களேங்கிறது எல்லாரும் மனசுலயும் இருக்கிறது நம்ம மேல நமக்கு இருக்கிற நம்பிக்கையா இருக்கும் அன்னைக்கு நீங்க பண்ணும்போது அது மேல நிறைய விமர்சனங்கள் உங்களோட ஐடியா மேல படங்கள் மேல ஏன்னா இன்னைக்கு அந்த படங்கள் பார்க்கும்போது அது மேல நீங்க எவ்வளவு எஃபர்ட் போட்டுருங்க எவ்வளவு டீட்டெயில் பண்ணிருக்கீங்கன்னு இப்ப பார்க்கும்போது புரியுது நான் மேடையில சொல்லும்போது சொல்லியிருந்தேன் உங்க படங்களை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்க இவ்வளவு வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நான் அன்னைக்கு பேசினேன் சோ அது விமர்சனம் வைக்கும் போது விமர்சனம் வைக்கப்படும் போது அது எப்படி அதை எப்படி பேஸ் பண்ணீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன் விமர்சனத்தெல்லாம் மதிச்சதே கிடையாது ஏன்னா அது ஒரு காதல் வந்துட்ட பிறகு விமர்சனம் வந்து ஒன்னா கிட்டியாது அப்பா சொன்னாலும் எடுபடாது அம்மா சொன்னாலும் எடுபடாது காதல் காதல் தான் அது ஊட்டை விட்டு ஓடி போயிருவேன் அம்மா அந்த மாதிரி தான் எனக்கு அப்படி ஒரு இது நான் பக்கத்துல நான் அனந்த சார்ட்ட பல முறை சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு போதும் சார் சினிமா வேணும் நான் டெக்னீஷியனை தானே வரணும்னு நினைச்சேன் என்னை கொண்டு போய் இவர் நடிகை நான் மாத்தி விட்டாரு இப்ப என்ன பண்றது தெரியல தற்கொலை பண்ணிட்டுமா அப்படின்னு கூட கேட்டிருக்கேன் என்ன வேணும் உனக்கு என்ன ஏ வித்தியாசமான படங்கள் பண்ணணும் அது பாலச்சந்திர விட்டா வேற யாரும் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க காசு சம்பாதிக்க நான் அது செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன பசி பட்னிக்காக நான் வேலைக்கு வரலையே அப்படின்னு சொன்ன போது அப்பதான் மலையாள படம் பண்றீங்க அப்ப அதே நிறைய பண்ற அப்படியே திரும்பிட்டேன் மலையாள படத்துக்கு போயிட்டேன் நான் அது எனக்கு கொடுத்த கல்வி இது ஒரு எல்லாரும் நான் கேரளா போகும்போது மலையாள படத்துக்கு நன்றி சொல்வேன் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்ததும் தமிழ் படத்துக்கு நன்றி சொல்வேன் அப்படின்னு நினைப்பாங்க என்னை செதுக்கியதுல பாலச்சந்தருக்கும் மலையாள சினிமா உலகத்திற்கும் பெரிய பங்கு உண்டு அங்கதான் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு அனுமதி உண்டு மக்கள் கொடுத்த அனுமதி அது ஓகே அது அதை வந்து இருக்காங்க அந்த மக்கள் அதை நம்பி தேடி போகக்கூடிய கலைஞர்கள் இருக்கணும் அதுக்கு காரணம் கேரளா பீப்புள்ஸ் ஆர்ட் சென்டர்னு ஒண்ணு அங்க இருந்தது அது கூட இருக்கலாம் இங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம வெறும் நின்று ஜோக் அடிக்கிற நாடகங்களாக மாறிடுச்சு அங்க சோ நாடக பயிற்சிங்கிறது வந்து முடிஞ்சு போச்சு பாலச்சந்திரோட முடிஞ்சு போச்சு சோசாரே ஒரு ஒரு நகைச்சுவை நாடகங்கள் தான் சோ அழுத்தமான நாடகங்கள்ங்கிறது இல்லாமலே போயிடுச்சு அஹ் அத கோமல் சாமிநாதன் நாங்கள்லாம் கூட பேசியிருக்கோம் சோ இந்த தேடல் உங்ககிட்ட நான் பாக்குறேன் நீங்க செய்த வேடங்கள்லாம் அந்த காலத்துல செய்யவே விட மாட்டாங்க செஞ்சா அதுக்கப்புறம் வேற வேஷம் செய்ய முடியாது ஆனா நீங்க எல்லாத்தையும் பிரேக் பண்ணிருக்கீங்க அந்த அந்த காலத்துல என்ன முடியுமோ அதை பண்ணிருக்கேன் அது அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்க போனோம் எம்ஜிஆர் கிட்ட பேசும்போது ஒரு வாட்டி நான் சொன்னேன் ஐயா நீங்க சீஃப் மினிஸ்டர் ஆயிட்டு நேரம் இருக்காது பட் என் நல்ல படம் வரும்போது சொல்றேன் முடியல <laughs> 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 
அப்படின்னு சொன்ன போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது சிவாஜி சாரும் சரி திலீப் குமார் சாரும் சரி இவங்க எல்லாம் அந்த அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்து தள்ளுகிறார்கள் அதே தான் நான் உங்களுக்கும் சொல்றேன் நீங்க அந்த காலத்திலே பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்றது வந்து எனக்கு வேணா இப்போது பெருமையா இருக்கலாம் ஆனா நீங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு போயே ஆகணும் அப்பதான் நீங்க அடுத்த தலைமுறை அது அது போயிட்டு இருக்கீங்க நீங்க எல்லாம் அதை இன்னும் தைரியமா புஷ் பண்ணுங்க நாங்களாம் அடுத்த விசில அடிக்கிறோம் உங்களுக்கு தேர்ந்தெடுத்தீங்க <laughs> எனக்கும் பாலுமேந்திர அவர்களுக்கும் ஏற்பட்ட நட்பு அனந்தூடன் ஏற்பட்ட நட்பு பாலச்சந்திர அவர்கள் ஏற்கனவே ஒரு மலை அவரு அதுல விளையாடுறதுக்கு நிறைய இடம் கொடுத்தாரு எங்களுக்கு முப்பத்தாறு படம் அவர்களோட சோ அது ஒரு தனி பாதை இருக்கும் போது ஒரு கூட்டம் பாலச்சந்தர் சாருடைய அடுத்த கட்டத்துக்கு சினிமா எடுத்துட்டு போகணுங்கிற ஆர்வத்துல இருந்தவங்க புனே பிலிம் இன்ஸ்டிடியூட்ல படிச்சுட்டு வந்தவங்க பாலுமேந்திரா அப்படிப்பட்டவர் தான் ஒரு கேமராமேனா நான் மலையாள படத்துல டெக்னீஷியனா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அவர் வந்து பழக்கமானாரு சோ நட்பு அப்படியே வளர வளர என்னோட நடிகனா அவர் பார்க்க ஆரம்பிச்சாரு பாலச்சந்திர எப்படி பார்க்கிறாரோ அப்ப நான் கேட்டேன் பேசாம எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டு என்ன எப்படியாவது சுவாரஸ் பண்ணீங்கன்னா நான் போய் மறுபடியும் பிலிம் இன்ஸ்டிடியூட்ல சேர்ந்துடலாமா இருக்கேன் ஐயா அதெல்லாம் பண்ணாத நீ கால் வச்சுட்ட இங்க வழுக்காம கால் வச்சுட்ட இப்ப ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா என்கிட்ட கேளு உனக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் சினிமாட்டோகிராபி தெரியணும் அப்படின்னு நான் சொல்லி தரேன் நான் எப்பவும் பாலுமேந்திரா என் படத்து கேமராமேனா இருந்தா நான் கேமரா டேன்னு நின்று இருப்பேன் ஷார்ட் இல்லைன்னா நானு திரு பரதன் அவர்கள் பாலுமேந்திரா அவர்கள் இவங்க எல்லாம் கூட உட்காந்து இருக்கும் போது பாலுமேந்திராவுடைய கோபம் இந்த கமர்ஷியல் சினிமா மேல ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்தது அப்ப நான் அவங்களோட பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது இவங்க புலப்பு இல்லாம கெடுத்துருவாங்க இவங்க இருக்கு எங்க ரெண்டு பேருங்கிற பயம் வந்துருச்சு எனக்கு ஏன்னா இப்படியே போனோம்னா அப்புறம் எங்க டெல்லி ஆர்ட் பிலிம் அவார்டு அப்படித்தான் வாங்கிட்டு இருக்கணும் நான் அவங்க கூட சண்டை போடுவேன் சாப்பிள் ஒரு பெரிய ஒரு முக்கியமான உந்தல் என்னுடைய லைஃப்ல சாலி சாப்பிளன் அது ஏன் அப்படிப்பட்ட படங்களை நம்ம பண்ணக்கூடாது அவர் சீரியஸும் பண்ணிருக்காரு மக்களுக்கு சென்றடைகிற படத்தை எடுத்துட்டா என்ன அவமானம் சினிமா தரம் குறையாமல் மக்களுக்கும் சென்று அடைந்தால் அது அப்படி பண்ணவே முடியாது இவங்க கிட்ட போன படம் பண்ணத்துல கவுதி விட்டுருவாங்க உன்னைய அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னாரு ஆனால் அதைத்தான் அவரும் நானும் சேர்ந்து செஞ்சோம் அது மூன்றாம் பிறைங்கிறது மக்களையும் சென்று சில்வர் ஜூப்லின்னு ஒரு ஷீல்டையும் அவங்க கையில கொடுத்துட்டாங்க வந்து ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அதனாலதான் நான் சகல கலாவலன் வந்து எல்லாரும் திட்டுவாங்க பாலுமேந்திராவே திட்டுவாரு நானும் கூட சேர்ந்து திட்டினேன் ஏன்னா அவமானமா போச்சு என்னடா அது இப்படி திட்டுறாங்களே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம்னு அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தேன் அந்த வழியை நான் தொடவில்லை என்றால் ராஜ்கமலே ஆரம்பிச்சிருக்க முடியாது இதுல என்ன நாங்க இது டிக்கெட் போட்டு செய்கிற வியாபாரம் தானே தர்மத்துக்கு நான் பாடுற பாட்டு இல்லையா தியாகையர் எப்படி ராமனை போற்றி தஞ்சாவூர் வீதியில பிச்சை எடுத்துட்டு பாடிட்டு இருந்தாரோ அப்படி போட்ட கலை இல்லையா எனக்கு கார் வாங்கணும்னு ஆசை டிக்கெட் வைக்கணும்னு ஆசை எம்ஜிஆர் மாதிரி ஆகணும் சிவாஜி மாதிரி ஆகணும்னு ஆசை அப்ப மக்களை மகிழ்விக்க மாட்டேன்னு அது என்ன வீம்பு அவங்களுக்கு இன்னும் என்னுடைய கலை புரியலன்னா அவங்கள அங்க கொண்டு வரணுமே தவிர நான் போய் தனியா காட்டுல மகரிசி அவங்க உட்காந்துக்கிற முடியாது அவங்களுக்கு அப்படியே உழண்டு அவங்க கூட சேத்துல குளிச்சுட்டு அங்கேயே குளிக்காமல இருந்துட்டு முடியாது அவங்களுக்கு ரெண்டையும் அது ஒரு அவங்களுடைய நண்பனாகவும் நல்ல ஆசிரியனாகவும் விதூஷகனாகவும் கோமாளியாகவும் எல்லாமாகவும் மாறணும் நம்ம இல்ல அது பிரமாத 
மறுபடியும் <laughs> 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 எல்லா படத்திலும் என்ன நடக்குதா பாருங்க ஏன் மைக்கேல் மேந்திர காமராஜன் சொல்றீங்க ஏன் பாலச்சந்திர சார் படத்தை சொல்றீங்க ஏன் பாலுமேந்திரனுடைய மூன்றாம் பிரையை சொல்றீங்க நீங்க நான் பல படத்துல சாமி மூடுற மாதிரி காட்சிகள்லாம் வந்திருக்கு ஆனால் மூன்றாம் பிறையில இந்த அந்த பெண்ணை காணோன்னு தேடிட்டு போய் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருக்கும் போது மரத்தடியில ஒரு பிள்ளையார் இருக்கும் அங்க வந்து உக்காந்து கொஞ்ச நேரம் அதை அப்படியே பாத்துக்கிட்டே இருப்பேன் அது வந்து வேற டைரக்டர் பண்ண விட மாட்டாங்க எழுதி கொடுத்துருவாங்க டைலாக் இல்ல அது ஏதாவது தண்ணி தேங்காய் எடுத்து உடைக்கிற மாதிரியோ அது ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிடுவாங்க பேசாம பாத்துக்கிட்டு என்ன அது இந்த கல் ஹெல்ப் பண்ணுமா பண்ணாதா இந்த கடவுள் ஹெல்ப் பண்ணுமா பண்ணாதா இவ்வளவு சந்தேகங்கள் அவனுக்கு இருக்கு மனசுல அத நான் பாத்திரமா தான் பண்ணுவோம் அங்க கமலஹாசனா இருக்க கூடாது சோ அதுக்கு வழி வகுத்து கொடுக்கணும் இப்ப சிங்கீதம் ஸ்ரீனிவாச ராவ் நான் ரிகர்சல் அதை பண்ணி காட்டினதும் குதூகலமா திருத்திக்கிட்டு அதை விட்டுறாதீங்க விட்டுறாதிங்க விட்டுறாதிங்க அது அது நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு அதை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அது பாலச்சந்திரன் பண்ணுவாரு திட்டவும் திட்டுவாரு ஒரு விஷயம் பண்ற பாத்தியா என்ன பண்ண மாதிரியா அவன் பிரமாதண்டா பண்ற 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 அப்படியே போ அப்படியே போ அப்படின்னுவாரு அது இருக்கிற இடத்துலதான் நான் கலைஞனாக மிளிர முடியும் அதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இது டெமோக்ராட்டிக் ஆர்ட்டுங்க தனியாலாம் உட்காந்து இது ராஜா ரவிவர்மா வரைஞ்ச மாதிரி ஒரு மாடல் நானு வரைஞ்சிட முடியாது இரநூறு பேர் சேர்ந்து செய்யற ஒரு கற்ற தனியா சரியா பிடிக்க விட்டுட்டான்னா என் கண்ணீர் தெரியாம போயிடும் அது மாதிரி நடந்திருக்கு சார் இப்ப ரிகர்சல் நீங்க ரீசெண்டா ஒரு உங்களோட வீடியோ ஒன்று பாக்க சார் வாட்ஸ்அப்ல வந்துருக்கு சார் ரிகர்சல் பத்தி நீங்களும் பண்ண முடியாம முந்தி சின்ன பட்ஜெட்ல ரொம்ப குறைவான செலவு எழுப்பப்பட்ட நாடகத்துக்கு அத்தனை ரிகர்சல் பார்க்கும்போது திரைப்படத்துக்கு கண்டிப்பா ரிகர்சல் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிருந்தீங்க பட் ரிகர்சல்ஸ் நிறைய பார்க்கும் போது பார்க்க பார்க்க அதோட என்னோட சந்தேகம் சார் அது அந்த பார்க்க பார்க்க அதோட அதோட தன்மை அதை கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கிற சார் பழசாயிடும் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் ஆகுது சார் ஒரு ஒரு காட்சி இப்போ நான் அடுத்து பேசப்படுற வசனம் வாய் இயல்பு வாழ்க்கையில் தெரியாது இப்போ நடிக்கும்போது பல முறை பார்க்கும்போது அது ஒரு மாதிரி அதோட சோல் போயிடுமோன்னு ஒரு பயம் இருக்கு அது அல்ல அப்படி பயப்படாதுங்க ஏன்னா இது ஆயிரம் தான் சொன்னாலும் படக்குன்னு வர்ற ஒரு நாட்டு பாடகர்கள் இல்லை இது ஹைலி டெக்னிக்கல் ஃபீல்டு கேமரா கொஞ்சம் சரியா வரணும் இன்னொரு வாட்டி கேட்பாங்க அதெல்லாம் இருக்கும் பட் நீங்க அந்த ஒத்திகின் போது அந்த பாத்திரத்தை உள் வாங்கிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க அதுல சின்ன சின்ன எல்லா கலையும் அப்படிதாங்க பாலமுரளி கிருஷ்ணா அவர்கள் பாடுகிறார்கள் அப்படின்னா எத்தனை வருஷத்துல இருசல் அது ஆனா அது ஒரு பாட்டாக இதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்வரம் அதுக்கப்புறம் அதுங்கிற யோசனையே இல்லாமல் சந்தோஷமா அவருக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் அது வசனம் உள்ள இறங்கிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லா அதுல என்னென்னமோ வேரியேஷன் பண்ணானுங்க இன்னொன்னு பாலச்சந்திர சார் வந்து என்ன வைவாரு நிறைய ரிகர்சல் பண்ணிட்டு டேக்குக்கு வரும்போது இன்னொன்னு பண்ணிடுவேன் ஏண்டா என்ன இழவு கிடா இத்தனை மாட்டி ரிகர்சல் பார்த்தேன் வேற என்னமோ பண்ணி விட்டியே எனக்கு பிடிச்சது வரலையே சரி இதுவும் நல்லாதான் இருக்கு சரி இப்படியே போ அப்படின்றாரு எனக்கு வந்து இந்த ஒரே டைக்கல முடிச்சுட்டாரு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க நடிக்கிறது பத்தி அது அது எனக்கு முக்கியமாவே தோணல சினிமால தேவையில்லை ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச நடிக்கிறது நான் சொல்றீங்க நம்ம எல்லாம் கூடி ஜோக் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருப்போம்ல செட்ல அவரை தனியா உட்காந்து இருப்பாருங்க யாராவது ஜோக் எடுத்துட்டு இருந்தா அப்படின்னா எல்லாரும் நினைச்சுப்பாங்க கர்வி போல் இருக்கு நம்ம கூட எல்லாம் கலந்து பேச மாட்டேங்கிறாரு ஆனா கிட்ட போய் பார்த்தா கந்தசக்தி கவரம் கவசம் சொல்லிட்டு இருக்கிற மாதிரி வசனம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அவருக்குள்ள வெவ்வேறு மாதிரி இப்படி தலைய வச்சுட்டு கொஞ்சம் இப்படி தலைய வச்சுட்டு கொஞ்சம் பண்ணி பாத்துக்கிட்டே இருப்பாரு வெளியே காட்ட மாட்டாரு அதாவதுங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒபீடியன்ட் ஆக்டரை பார்க்கவே முடியாதுங்க நான் எல்லாம் கேள்வி கேட்போம் நான் கேட்பேன் கண்டிப்பா ஏன்னா எழுத்தாளர் ஒருத்தர் உங்களுக்கு அவருக்கு சார் நான் ஒரு கவிதையாவே எழுதியிருக்கேன் மறந்துட்டேன் இப்ப அதோட வரிகள் 
நான் அவர்கிட்ட ஒரு பேட்டி இது ரொம்ப அதிக பிரசித்தரமா ஒரு பேட்டி கேட்டுட்டேன் ரொம்ப ரசிகன் நான் அவருக்கு அவர் வந்து தங்க சுரங்கம்னு ஒரு படம் பாடம் பண்ணாரு அதுல எம்ஜிஆர் மேல தொப்பி போட்டுக்கிட்டு அந்த பாடல் எல்லாம் பாடுவாரு அது கிணத்துக்குள்ள எடுத்துருந்தாங்க கேக்குறத மரியாதை கேட்டிருக்கலாம் அந்த கிணத்துல உங்களை யார் தள்ளி விட்டதுன்னு கேட்டேன் நானா தான் விழுந்தேன் ஆனா அது உனக்கு இப்ப புரியலப்பா வியாபாரங்கிறது புரியும் போது உனக்கு புரியும் உடனே யாராவது தள்ளி விடுவாங்க இல்ல நீயா குதிப்ப அந்த கிணத்துல இருந்தாரு நீ எப்ப அந்த கிணத்துல அது சார் தான் சொல்லி அடிச்சு அது குதிச்சு நீச்சல் அடிச்சு வெளியே வரும்போது தலையெல்லாம் மாறிக்கிட்டு வேற ஆள் எல்லாம் இருந்தேன் எல்லாரும் நான் அத 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 வந்து வெறுக்கிறேன்னு நினைப்பாங்க எனக்கு கொஞ்சம் வெக்கமா தான் இருந்தது ஏன்னா நல்ல சினிமா பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது கமர்ஷியலா அது என்ன பெரிய இடத்து பண்ணு தானே அது பையன் சொல்லிட்டாரு என்கிட்ட பெரிய இடத்து பண்ணுப்பா சும்மா சும்மா கதை கதைன்னு கேட்டுட்டு இருக்காது நீ இது கல்யாணம் ஒண்ணு இல்ல அப்படின்ட்டாரு பாத்திரம் எப்படி பண்ண அதெல்லாம் நீ சும்மா ஏதாவது கிராமத்தில் குடிமை வச்சுக்க மத்தபடி பாட்டு இட்டு ஃபைட் அப்படித்தான் போகுது கதை அப்படின்னா அதெல்லாம் இருக்கு அதான் பெரிய எடுத்து பண்ண சொல்லிட்டேன்ல சும்மா அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு எம்ஜிஆர் படம் தான் அன்று வந்தது அதை சொல்லிட்டாரு அது பாரப்பா படம் பழனி அப்பா பட்டணமா பட்டணமா தான் கட்ட வண்டி கட்ட வண்டி நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படி அப்படியே இருக்கும் அது தயாரிப்பாளர்களுக்கும் அது தெரியும் டைரக்டருக்கும் தெரியும் நான் மட்டும்தான் சீடிங்கிக்கிட்டே இருப்பேன் என்னமோ போட்டு ஏன்னா எனக்கு குழந்தையில இருந்து தெரியும் அவன் என்ன பா படிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் அவன் சந்தோஷத்துக்கு ஏதாவது ஆட விடுங்க அவன் சொல்றான் உடனே நான் அந்த மோட்டர் பைக்கை வச்சுக்கிட்டு ஹாப்பி நியூ இயர் அது ரிகர்சல் பாக்குறேன்னு அதெல்லாம் நான் தான் கேட்டு கேட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் நான் எல்லாத்துக்கு ஆமா 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 அது நான் என்கிட்ட விட்டுட்டாங்கிறதுனால இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் தேவையில்லாம் அடி எல்லாம் போட்டுக்கிட்டேன் அதுக்கு எம்ஜிஆர் கூட்டு திட்டினாரு அப்ப ஓகே வெவ்வேற காலகட்டத்துல வெவ்வேற மாதிரியான சிவாஜி சார் ரொம்ப ரசிச்சதுக்கும் அவர்கிட்ட உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ன வரைக்கும் நீங்க அவரை பத்தி பேச ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகுதுங்க அவர்கிட்ட நீங்க ரொம்ப ரசிச்சது இல்ல ரொம்ப பிடிச்சத அவர் ஒர்க்க பத்தி இல்ல அவரை பத்தி ஏதாவது அவருக்கு கடைசி வரலாம் அவர் அந்த நாடா கம்பெனில இருந்து வெளியே வந்து கொஞ்சம் பணக்காரங்களோட பழகின அவ்வளவுதான் சார் புது சிவாஜி கணேசன் என்று சொல்லக்கூடிய மனிதர் மத்தபடி பழைய ஆளுதான் சார் அவரு அவர் அவர் ரொம்ப சாதாரணமான ஆளா அதை சொல்லுவார் அவரு அது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் சில விஷயங்கள் அவருக்கு தெரியாது அவருக்கு வந்து அவருக்கு வந்து கார் ஓட்ட தெரியாது சார் அதுக்கப்புறம் இந்த ரூவானா பைசாவுடைய அளவுகள் இதெல்லாம் மாறி போனதும் கணக்கு பார்க்க தெரியாது அவருக்கு பொன்மகள் வந்தாலும் ஒரு படம் சொர்க்கத்துல சொர்க்கம்னு ஒரு படத்துல வரும் பொழுது அங்க நிறைய சில்லறை எல்லாம் போட்டு வச்சிருந்தாங்க அப்ப நாடக நடிகர்கள் எல்லாம் கிண்டல் அடிப்பாங்க ஓ இதான் அந்த புது ரூவா சில்லற பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு என்ன அதை இவங்க என்ன நினைச்சிட்டாங்க என்ன திமிர் பார்த்தியா சோத்துக்கு இல்லாம அலைஞ்ச ஆளு சில்லற பார்த்து நிஜமே அதுதான் அவர் ரூபாய தொட்டதே கிடையாது அதுக்கப்புறம் அவர் பணம் அட்வான்ஸ் கூட கைய நீட்டி வாங்கினது கிடையாது எனக்கு எப்படி தெரியும்னா நான் கொடுத்துருக்கேன் அவருக்கு அட்வான்ஸ் சரி என்ன அப்படின்னு வேற யாருக்கும் தொடர்ந்து பார்க்க மாட்டார் அவரு அது நான் பார்த்து வியந்த எல்லாத்தையும் அவங்க சண்ணும் நான் பார்த்துக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ராமும் பார்த்துக்கிட்டாரு அவர் பாங்க ஒண்ணுமே அவர் ஏர்போர்ட்ல கொண்டு போய் தனியா விட்டுட்டேன்னா அவர் சொன்னாரு நீ என்னடா பிரான்ஸ்ல இருந்து லண்டன் போறேங்கிற எப்படி போவ அப்படின்னு கேட்டாரு நான் அவரோட போயிருந்தேன் அங்க நான் போயிருவேங்க நான் குடும்பத்தை முதல்ல அனுப்பிச்சு வச்சுட்டேன் நான் தனியா போவ அப்படின்னாரு ஆமா நீயே போய் டிக்கெட் எடுத்து நீயே இதுல இறங்கி பொட்டி நம்ம பொட்டி தான் சரி அப்புறம் அங்க போய் இறங்கி அப்படின்னா ஒவ்வொன்னா கேட்டோம் அங்க ஒரு ட்ரெயின் இருக்கியா அதுல ஏறினா போக வேண்டிய இடத்துக்கு போயிடலாம் ஐயோ நான் அழுதுருவேன்டா 
ஏர்போர்ட்ல என்ன தனியா விட்டா அழுதுருவேன் தெரியும் ராமுக்கு எல்லாம் நீங்க கேட்டு பாருங்க அப்படின்னு அதுதான் என்ன வயசு அவர் இறப்பதற்கு எட்டு ஒன்பது வருடம் முன்னாடி சார் இப்போ அதாவது சார் இப்போ ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு பாப்புலர் ஒப்பீனியன் இருக்கு சார் கமல் சார் ஃபேன்ஸ் கிட்ட என்னடா நம்ம ஆளு ரெண்டு மூணு காமெடி படம் பண்ணிட்டா தொடர்ச்சி அப்படின்னா இல்ல மச்சா அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் ஆள வந்தானோ இல்ல ஒரு விருமாண்டியோ வரும் அப்படின்னு எங்களுக்குள்ள ஒரு பாப்புலர் ஒப்பீனியன் இருக்கு ஹவு டிட் யூ லேர்ன் டு கிராக் யுவர் பாடி சார் ஏன்னா இப்ப வரைக்கும் யுவர் புஷிங் யுவர் பாடி டு லெவல் வேற நோ அதர் ஆக்டர் கேன் எக்ஸ்பிளைட் ஹவு ஆர் யூ ஏபிள் நீங்க சொன்னதுல ஒரு ரொம்ப உள்ளர்த்தம் ஒரு ஒரு சிலேடையே இருக்கு அதுல ஆங்கில சிலையடை தான்னாலும் அது கிராக்கிங் த பாடிங்கிறது வந்து ஐ ஹேவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃப்ராக்சர்ஸ் இப்போ உடம்புல அதுவே என்னைக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் என்னுடைய காட்சி அமைப்புகளே மாத்த வேண்டியதாயிடுச்சு ஏன்னா மூணு டிஸ்க் ஸ்லிப்பு முப்பத்தி ஆறு ஃப்ராக்சர் அந்த மாதிரி இருக்கு ஸ்கல்லில் கூட ஃப்ராக்சர் ஆயிருக்கு எனக்கு இது கலைஞன் போது கார் கடியில் போயிருந்தது நிறைய மூக்கு உடஞ்சிருக்கு பல முறை மூக்கு உடஞ்சிருக்கு அதனாலதான் ஒரு தன்னம்பிக்கை ஜாஸ்தி ஆச்சு இனி யாரும் நம்ம மூக்க உடைக்க முடியாது மீசையில நிறைய மண்ணு ஒட்டி இருக்கு அதனால எனக்கு மண்ணை பார்த்து பயமே கிடையாது அது நான் நடக்கிற இடம் கொஞ்சம் மூஞ்சியும் வச்சு பார்ப்போம் பயங்கர மருத்துவம் தோணும் ஏன்னா பல முறை பல முறை தெருவுல விழுந்து இழுத்துக்கிட்டு போயிருக்காங்க என்ன இதெல்லாம் வந்து அதனால கொஞ்சம் இப்ப நாயகன் போது போட்ட பாடி போயிட்டு அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி நான் சகலகல ஆலோவன் டயத்துல இருக்கும் அதுக்கும் கொஞ்சம் முன்னாடியே ஒரு கிளியர்லி டென் இயர்ஸ் டெய்லி பதினாறு கிலோமீட்டர் பதினாலு கிலோமீட்டர் ஓடுவேன் கிலோமீட்டர் கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடுவேன் என் சோத்த கட்டுப்படுத்தவே முடியாது அது சிவாஜி சாரோட உட்காந்து சாப்பிடும் போது இப்படி சைட்ல பார்த்துட்டு பரவாயில்லடா குறைக்காம இருந்ததுனால நாயகன்ல வெயிட் போடுறது ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது எக்ஸசைஸ் மாத்திரம் குறைச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அடிபட்டுருச்சு எனக்கு அடிபட்டதுல கொஞ்சம் வெயிட் போட்டேன் சோ அதை வந்து இப்படியே தள்ளினா இந்த பக்கம் போயிரும் போல இருந்தது ரொம்ப அது குறைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் நான் ஆளை வந்தாருல முதல்ல நினைச்சிருந்தது டபிள்யூ டபிள்யூ மாதிரி இல்ல ரொம்ப லீன் அண்ட் மீன் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தேன் அது அப்புறம் எல்லாருமே அதை விரும்பல ஏன்னா ரொம்ப மூஞ்சில தான் அப்படி ஒட்டி இருக்கிற மாதிரி தான் நான் நினைச்சிருந்தேன் அது அதுக்கு ஆப்போசிட்டா போனது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது ஏன்னா சாப்பிட்றது வந்து அந்த நேரத்துல கிட்டத்தட்ட முப்பது வெள்ளைக்கரு சாப்பிடுவேன் வெள்ளைக்கரு முட்டை ஐயோ அதுக்கப்புறம் முட்டை சாப்பிட ஒரு பத்து வருஷம் ஆச்சு எனக்கு அதுக்கப்புறம் முட்டை நல்ல வேணாங்கிற மாதிரி அது மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க சிக்கன் கொடுப்பாங்க சோறு கிடையாது டெய்லி எக்ஸசைஸ் அது விட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பம்மல் கே சம்பந்தத்துல எல்லாம் கிட்டத்தட்ட நம்ம பழைய ஸ்டண்ட் ஆள் மாதிரி ஆயிட்டு என்ன அது நிஜமாவே எங்க ஸ்டண்ட் ஆளுகளுக்கு சில இடம் நமக்கு டூ போட்டு நின்றுப்பாங்க ஏய் கையில கத்தி எத்தினுவாடா அது அப்படியே சமசால் போட்டு எடுத்துட்டேன் என்ன சார் சமசால் தாண்டி சொல்லிங்க கத்தி எடுத்து சொல்லிங்க அதுல இருந்து வந்ததுதான் அது பம்பையும் பிடிக்கணும் கங்கையும் அடிக்கணும் கழுத்துல பாம்பு வேற இருக்குது கீழே காலமா அடிக்குது இதுல எப்படி சார் டைலாக் சொல்றதுன்னு கேக்குறது வந்து நிஜமாவே என்னுடைய சகோதரர்கள் அது மாதிரி கேட்பாங்க சார் நான் ஸ்டண்டால் தான் சார் என்னையா சார் அதெல்லாம் பண்ண சொல்றீங்க அவர் மாதிரி நடரா சார் அப்படின்னு போனீங்களா இல்ல 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 நான் வந்து 
இப்படி ஒரு ஐடியா அப்படிங்கறது வந்து சாலி சாப்லன் ஒரு படத்துல கால் சுருங்குற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் பண்ணிருப்பாரு அது எப்படின்னு பார்த்த உடனே புரிஞ்சு புரிஞ்சிருச்சு அதுல இருந்து அடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் நான் இதை போய் எங்க ஐயாட்ட பாலச்சந்திர சார் தான் அதை கொண்டு போய் தட்டுல வச்சு கொடுத்தேன் நான் அப்படின்னாலும்ந்திரத்துலதான் <laughs> அதோட போதுன்னு விட்டார் அவரு எனக்கு அதுதான் ஒத்திகையாக அமைஞ்சது ஆனா அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் ஆனா கதைய பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டோம் ஊரு கதை பண்ணி அனந்தசாரும் சிங்கித்தன் ஸ்ரீனிவாச அவர்களும் அதை ரெடி பண்ணி ஒரு பத்து நாள் ஷூட்டிங் போயிட்டு எனக்கு ரஷ் போட்டு காட்டுறாங்க லெனின் போட்டு காட்டுறாரு மூணு சீனு ஐநூறு அடி வருது இன்னும் எத்தனை சீன் இருக்கு அறுபது சீன் இருக்கு இந்த ரேட்ல போனா எவ்வளவு பெரிய படம் எடுக்கிறீங்க நீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே ஆகலைங்க இந்த படத்தை பார்த்து அப்படின்னா இல்ல இல்ல அது குள்ளம் கேரக்டர் கம்மியா வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா எடுக்கிறது கஷ்டம் அதுல எனக்கு மாற்று கருத்து இருந்தது திரும்ப 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 பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் இது சரியா வரலன்னு நான் என்ன நினைச்சேன்னா நாம பேசின இடத்துலயே உழந்துகிட்டு இருக்கான் நல்ல கமர்ஷியல் சகலகலால ரைட்டர் கூட்டிட்டு வரேன் அவர்கிட்ட இதை காட்டுறேன் அவருடைய விமர்சனம் என்னங்கிறதையாவது கேட்டுக்குவான் அப்படின்ட்டு பாஞ்சானன் கூட்டிட்டு வந்து அந்த வீடியோ மாத்திரம் போட்டு காட்டினே கமல் என்னப்பா இது அப்படின்னாரு சரி நான் இப்ப கதை கேள் ஏ அவன் தான்ப்பா ஹீரோ குள்ள தான் ஹீரோ அவனை விட்டுட்டு நீங்க என்ன படம் எடுக்கிறீங்க அப்படியான ஐயையா இவன் தான் ஏன் ஹீரோ நீங்க உங்க படுற கஷ்டம் எல்லாம் எனக்கு என்ன தெரியும் நான் படம் பார்த்தா இவனை தான் பார்ப்பேன் அப்படின்னாரு அது எப்படி தான் என்ன வேணா பண்ணியா அவனுக்கு இன்னொரு தம்பி இருந்தான் ஒருத்தன் உயரமா இருக்க அவன் ஏன்னா குள்ளமாவே நடிச்சா கோச்சுக்கு வாங்க அதனால நீ ஒரு உயரமா ஒருத்தனை யாதவங்கி பராது மாதிரி ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து அப்பா சின்னாவை என்னப்படுத்தி கொண்டு விட்டுறாங்க பிள்ளைகள் பிரிஞ்சிருது திருப்பி கூடி ரிவர்ட் அவ்வளவுதானே அப்படின்னா அப்படியே எழுதுனேன் இப்படித்தான் பேசினான் அவ்வளவுதான்ப்பா இதுக்கு மேல வச்சுக்கிறாத இவன் தான் ஈரோ அப்படின்னாரு சரி நான் இப்ப நான் ஸ்கிரீன் பிளே எழுதிட்டு உங்ககிட்ட சொல்றேன் அப்படின்ட்டு எடுத்துட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சதுதான் எழுதிட்டோம் ஸ்கிரீன் பிளே நான் எது முடியும் எதுவும் முடியாதுங்கிறத பத்தி எல்லாம் யோசிக்காம ஸ்கிரீன் பிளே எழுதிட்டான் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சது மூணே மூணு வழிதான் அந்த குள்ள நான் நினைக்கிறதுக்கு அதை யார்ட்டையும் சொல்றா போது வேணாம் இது கமல கமலே தடுமா தடுமாறாரு அதனால நம்ம இது இந்த ப்ராஜெக்ட் வேணான்னு ஒதுக்கிடுவாங்க ஏற்கனவே நின்று தொடங்கிடும் எனக்கு எல்லாம் இருக்கு இங்க என்ன போய் சொல்லிட்டேன் முதல் மூணு இது நைட் எல்லாம் முதல்ல ஒரு ஒரு வாரம் எனக்கு தூக்கமே கிடையாது இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா இப்படி பண்ணலாமா இருக்கா அந்த மாதிரி சீன் இருக்கு அதை எப்படி பண்ண போறோம் அப்புறம் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா தைரியம் வந்துருச்சு அதோட ரிசல்ட பாக்கும் போது ஐடியாவும் வந்துருச்சு கூடவே necessity is the mother of invention nu solvaanga la andha mari ana enna arpula bona oru soolal da andha circus adu illa oru kaachi kuda oru kaachi kuda sadharanama kadandu pogum illa ippo varaikume recent ah en kolanigal potu kaamcha idu eppadi work panna pottathu adu eppadi endha peak kondu poppa ivar eppadi hero aakranga ellarum valandavangala puliya paathu payapadum bodhu kullamaaru poi andha puliya ulla anupraaru adoda artham enna appdi onnu onnu பேசுவாங்க <laughs> 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 எனக்கு நானே நிறைய பாலச்சந்திர சாரும் நானும் எங்க கடித தொடர்பு எல்லாத்தையும் பப்ளிஷ் பண்ண முடியாது வருத்தங்கள் கோபங்கள் எல்லாமே இருக்கும் அதுல அது வந்து எனக்கு ஒரு எங்க அப்பாவே நிறைய கடிதங்கள் எழுதுவாரு தவிர சினிமாவில ஐயா நடிகர் தலைவரும் காலத்திலும் கலைஞர் காலத்திலும் இருந்த 
ஸ்ரீதர் சார் காலத்துல இருந்த அந்த வசனங்கள் எல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல முழு கருத்தை அப்படி மொத்தமா சொல்ல வேண்டிய வாய்ப்புங்கிறதுக்கு வந்து கடிதம் தான் சிறந்த வழின்னு தோணுச்சு அவ்வளவுதானே தவிர ஏன்னா அந்த அடுத்த விடா வினாடி ஆச்சரியங்கள்ங்கிறத வந்து பேசும்போது சொன்னா கொஞ்சம் ஓவரா இருக்கும் அன்பே சிவத்துல வர்ற ஒரு விஷயம் ஆனா நிஜமான கடிதம் இதோட சேர்ந்து வர்ற கடிதம் வந்து குணால வர்ற கடிதம் தான் நான் உனக்கு எழுதுற கழுதத்தை நீ எனக்கு எழுதி கொடுன்னு கேக்குற அதுதான் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அந்த ஐடியா வந்து செம ஐடியா சார் அது பாட்டும் இப்பயும் கேட்கும் போது சரி அந்த ஐடியாவும் சரி வந்து அது பிரமாதமான ஐடியா எனக்கு அந்த ஐடியாவும் இந்த சிப்பி இருக்கு முத்தம் இருக்கு திறந்து பார்த்து அந்த அந்த ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கான ஐடியா சார் எப்ப கேட்டாலுமே அது வந்து அவ்வளவு அதுக்கு காரணம் அந்த சிப்பி இருக்கிறது பாடல் தோன்றியதற்கான காரணம் அதுக்கு நான் ஐ விட்னஸ் அதாவது கண்ணதாசன் அவர்கள் எம் எஸ் வி பாலச்சந்திரன் அவர்கள் ஒரு பாடல் உருவான கதைன்னு மியூசிக் அகாடமியில செஞ்சு காட்டுறாங்க அவர்கள் படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நாங்க அப்ப அதற்கான சீக்வன்ஸுக்கு ரெண்டு பேரும் ஐயா பாலச்சந்திரன் அவர்களும் எம் எஸ் வியும் ரெடியா இருக்காங்க வழக்கம் போல மத்தியானம் தூங்கிட்டாரு கவிஞர் வர லேட் ஆயிடுச்சு இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் ரிஹர்சலோட ரெடியா இருந்தாங்க அவர் ஒண்ணுமே எல்லாம் உள்ள வந்தாருங்க காத்து மாதிரி வந்தாருங்க அவரு அது எல்லாரும் பதறிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்ப அவர் வாட்டி பாத்துக்கலாமா ஐயோ என்ன இப்ப இந்த லாஸ்ட் மினிட்ல வந்துட்டீங்கன்னு பதறாரு ஒண்ணும் பதறாதுங்க எல்லாம் சரியா வந்துடும் நான் ஒரு சிகரெட் பிடிச்சிட்டு வந்துடுறேன் அந்த அஞ்சு நிமிஷத்தையும் சிகரெட் தான் பிடிச்சாரு அவரு பிடிச்சிட்டு உள்ள வந்து இவங்க டியூன் போட்டு வாசிக்கிறாங்க நான் கண்ணீரோட நின்றுட்டு இருந்தேன் சைட்ல அங்கும் இங்கும் பாதை உண்டு இன்று நீ எந்த பக்கம் ஞாயிறுண்டு திங்கள் உண்டு உந்த நாள் எந்த நாளோ இதே கிட்டத்தட்ட இந்த வேகத்துல அடிச்சாருங்க இத பாத்துக்கிட்டே இருந்து இதுல இருந்து வந்த காதல் தான் சினிமா காதலாக மாறியது ஸ்ரீதேவி என்ன பண்றதா ஏன்னா அப்படி ஒரு பாடல் உருவார அந்த சந்தோஷம் இருக்கு தெரியுமா ஒரு தத்தகாரன் சொல்லி அதோட கவிஞன் எடுத்து சொல்லுமா அந்த இது அது ஒரு காதலா தான் அவங்களுக்குள்ள காதல் வந்துருச்சுங்கிறத இதை விட சுருக்கமா சொல்லவே முடியாது அது அதுக்காக அப்படி வந்ததுதான் பாலச்சந்திர சார்ட்ட சொல்லி காட்டும் போது ஆமா நல்லா இருக்குல்ல அப்படி ஒரு லோசின் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னாரு அப்படி வந்ததுதான் செப்பி இருக்குது சார் இப்ப வந்து இசை பேசினதுனால சார் இந்த நம்மவர்ல வந்து வாதிய பொருட்களே இல்லாம ஸ்டேஜ்ல உருவான பாடல் அவர் மகேஷ் சாரோட இசையில அந்த பாடலும் அப்புறம் வந்து சத்யால போட்டா அப்படி இது பாட்டுல வந்து திடீர்னு ஸ்ருதிய வந்து அந்த எக்ஸ்டர்னல் அக்ரேஷன்ல இருந்து எடுத்து ஒரு ஃபிளைட் டோல் ஒரு அந்த சவுண்ட்ல இருந்து எடுத்த அந்த ரெண்டு தாட்டு சார் அதோட கண்டினியூவேஷனா கமல்ஹாசன் த ஃபேஷனிஸ்டா இந்த வெறுமாண்டி வாட்ச் இந்த நம்மவர் கண்ணாடி இந்த ஆளு வந்து அந்த கிளைமேக்ஸ் மாஸ்க் எப்படி சார் இதெல்லாம் நீங்க இன்னும் நீங்க பின்னாடி போகல ஏன்னா மிந்தி எல்லாம் நான் பாலச்சந்திர சார் இதுல நீயே அதாவது நல்ல ட்ரெஸ் போட்டு வாட அப்படின்னு வாரு காஸ்டியூமர் தனியா கிடையாது ஏன்னா பட்ஜெட் அவ்வளோ லோ ஸோ மன்மதில நான் போட்டிருக்கிற கோட்டு வந்து ஒரு கோட்டு ஒரு ஒரு ஃபான் கலர் கோட்டு பிஸ்கட் கலர்ல ஒரு கோட் இருக்கும் அது சந்திரஹாசன் அண்ணனுடைய கோட்டு அவர் லண்டன்ல இருந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தாரு அதை எடுத்து போட்டுட்டு போயிட்டேன் நான் அது பேரே மன்மதில கோட்டு நீயே வச்சுக்கடா தொடர்பு <laughs> 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 அதனால எல்லாம் அப்படியே பண்ணி பழகிட்டோம் ரெட் ரோஸ் போது ஏன் இவர் பதினாறு வயதுல போது கூட அவருக்கு எனக்கு ஒரு சட்டை ஏதாவது ஒண்ணு போட்டுக்க அப்படின்னு காக்கி சட்டை ஒண்ணு கொடுத்தாங்க அதை போட்டு நான் படுத்து நான் பாட பார்த்து என்ன நாய்க்கு உதற மாதிரி போட்டுட்டேன் அதை போட்டு கட்டி புரண்ட அது கூட கல்ல வச்சு அடிச்சு என்னென்னமா பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதை பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டே இருந்தாரு பாரதி ராஜா ரொம்ப ஓவரா பண்ணிடாத 
என்னதான் இருந்தாலும் இது ஹீரோ போர்டு கீடு ஆட வேணும் இல்லைன்னா இன்னும் கூட நல்லா பண்ணிருக்கலாம் அது அந்த மனக்குறை தான் நான் அன்பே சேவத்துல தீர்த்துக்கிட்டேன் நானு சார் இல்ல சார் அந்த சமயத்துல மொத்தமா லுக் எல்லாம் அப்படியே ஆப்போசிட்டா மாத்தி ஆனா ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா ரொம்ப அழகா இருக்கிற மனுஷன் நீங்க அது டோட்டலா அப்படி மாறுறதுக்கு எப்படி உங்களுக்கு ஒத்துக்கிட்டீங்களா ஏன்னா அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் பண்ணும் போது சில சமயம் அவர்ஷன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் ஒரு 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 சாரி சார் அதிகம் பேச மறைச்சுக்கோங்க ஆனா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அவர்ஷ் ஆடியன்ஸ் கிட்ட கொஞ்சம் அவர்ஷன் ஆயிடுமோ அப்படின்னு லைட்டா பயம் ஏதாவது நடிச்சிருந்தாருமான ஆள் இல்ல ஆனா அதுல அவர் ஒரு சப்பாணி மாதிரி ஒரு பண்ணுவாரு லூஸ் அது அது எனக்கு ரொம்ப வியப்பா இருக்கும் அந்த படத்து ஹீரோ எல்லாம் கூட எனக்கு தெரியாது அந்த அந்த ஆளுதான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அந்த நம்பிக்கை தான் ஏன்னா நான் ஒரு ரசிகன் தானே அதுல முக்கியமான காரணம் யாருன்னா இந்த தேனிக்காரர் தான் அவரு தான் அதுக்கு கூட இருப்பான் வேற யாதுன்னு அதை ரசிப்பாரு அவரு பரவக்குடி அப்படின்னு <laughs> 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 பட்டாம்பூச்சியில கிட்டத்தட்ட பாரத ராஜாக்கும் அவருக்கு இருந்த நட்புக்கு இணையான நட்பு எனக்கு அவர்கிட்ட இருந்தது நான் இப்ப அங்க ஷூட் பண்ற மைசூர்ல இருந்து திருப்பி பெங்களூருக்கு வரணும்னா தனியா கார்ல போக மாட்டேன் கலைமணி வந்தா தான் ஆச்சுன்னு நாளைக்கு சீன் இருக்கியா அதெல்லாம் நீங்க நைட்டு தூங்காம போய் எழுதுங்க என்ன கேமராக்கு முன்னா நடிக்க வைப்பிருக்கேன் வாங்கன்னு கூட்டு போயிருவேன் கதை சொல்லிக்கிட்டே வருவாரு ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அதெல்லாம் மறக்க முடியாத நாட்கள் சார் ஒரு விமர்சனம் சார் உங்க 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 லைஃப் பொறுத்த வரைக்குமே உங்க சினிமாவிலையும் சரி பர்சனல் லைஃப்லயும் சரி இப்ப நீங்க பொலிட்டிக்கல் என்ட்ரி ஆன வரைக்கும் வந்து எல்லா கட்டத்துலயும் உங்க மேல விமர்சனம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வைக்கப்பட்டிருக்கு நான் எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சு வயசு வந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஜென்ரலா பேசத்தா இருக்கும் படங்கள் எதுவாவது இப்ப நான் அன்பே சிவத்த ரொம்ப ரசிச்சு பாத்துக்கேன் அந்த படத்து மேல ஏதாவது விமர்சனம் சொல்லுவாங்க அது மேல இருக்கிற எஃபர்ட்டை தாண்டி அதை ரசிக்கிறத தாண்டி அது மேல வேற ஒரு ஒரு தவறான ஒரு விமர்சனம் ஒன்று வந்துட்டே இருக்கும் அப்போ உங்க மேல சினிமா சார்பில் வைக்கப்படுற விமர்சனமும் உங்களுடைய பர்சனல் லைஃப் பத்தி வைக்கப்பட்ட விமர்சனமும் இது எப்படி பேஸ் பண்ணீங்கன்னா அது கேட்கும் போது பல சமயம் கோவம் வருது எரிச்சல் வருது பதில் சொல்லணும்னு தோணும் ஆனா நீங்க அம்பேஷன் பார்த்து ஒரு டைலாக் சொல்லிருக்கீங்க நிதானமா நிதானத்தோட கோவப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த வசனம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வசனம் இருக்கு ஆக்சுவலா நீ நிதானத்தை அன்பேஷன் படத்துல அன்பேஷன் படத்துல ஒரு வசனம் நிதானத்தோட கோவப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிதானத்தோட கோவப்படணும் இப்ப நீங்க இந்த மாதிரி நீங்க பேஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு வயது வந்த பிறகு அசட்டுத்தனம் எதுவும் செய்ய வாய்ப்பு இல்ல தவிர என் கூட இருந்தவங்க வந்து டக்குன்னு என்ன அடக்கிறதுக்கு நல்ல நல்ல நண்பர்கள் இருந்தாங்க என்ன விட கோவக்கார ஆர்சி சக்தி நான் ஒரு கோபம் பட போறேன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவர் எனக்கு மேல கோவப்பட்டுருவாரு சோ அவரை கட்டி பிடிச்சி இழுத்து புரண்டு வந்திருக்கனே விட்டுருக்கனே கூட்டு வர்ற மாதிரி ஆயிரும் சோ அவர் வந்து என்னை பற்றிய விமர்சனத்துக்கு முதல்ல அருவாள் எடுத்துட்டு ஓடுறேன்பாரு சோ அவர் மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் இருந்தாங்க எங்கிட்ட அறம் சிறப்பால இருந்து தான் ஆரம்பிப்பாங்க அவங்க அப்படி வேணா நான் முடிங்கிறேன் முடிங்கிறேன் என்னுடைய கோபத்தை அவங்க பட்டுட்டதுனால என் கோபம் கொஞ்சம் தணிஞ்சிரும் இந்த குழந்தைகளுக்கு தரையா அடிச்சு காட்டுவாங்க இல்லையா கீழே விழுந்துட்டு அதுவும் 
தரைய அடிச்சு அடி அடி என்ன அடிச்சாங்கன்னா சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தோம் அப்புறம் அந்த மாதிரி சிரிக்கிற பிள்ளையா மாறிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நான் மற்றபடி கோபம் எனக்கும் உண்டு அதுக்கப்புறம் நான் பார்த்தேன் அவங்க சில பேர் வைக்கக்கூடிய விமர்சனங்கள் வந்து ரொம்ப அற்புதமான பாடமாக இருக்கும் அந்த விமர்சனத்துல கிண்டல் இருக்காது நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது கரிசனத்தோட இருக்கும் அது பத்திரிகைக்காளர்களே கூட வைப்பாங்க அத இவ்வளவு நல்ல நடிகர் இந்த மாதிரி படத்துல நடிக்க கூடாதுங்கிறதுல ஒரு சின்ன பாராட்டு இருக்கு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வர்ற கோபம் வந்து நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாவே இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு பதில் நம்மளுடைய அடுத்த முயற்சி தான் எனக்கு சொல்லப்பட்ட முறைகள் வாழ்முறைகள் இருந்து மாறுபடுகிறோமே இதனால் யாருக்கு என்ன நஷ்டம் என்ன லாபம் எனக்கு என்ன இந்த சந்தோஷம் இது என்ன யோசிக்காம டப்புன்னு பாஞ்சிரோமா இதெல்லாம் யோசிக்காம நான் செஞ்சிருக்க மாட்டேன் ஒரு பெரிய முடிவு அப்படி எடுக்கும் பொழுது இதுதான் நாளைக்கு என்னை கண்ணாடியில பார்த்துட்டு சவரம் பண்ணும் போதோ தலை வாரிக்கும் போதோ என்னை பார்த்து புன்னகைக்கணும்னா என்னுடைய நேர்மை எனக்கு புரியணும் அப்படித்தான் நான் எடுத்த முடிவுகள் எல்லாமே அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்திருக்கலாம் என்னுடைய என்னுடைய பகுத்தறிவே எதுக்கு நீ அதெல்லாம் வெளியே சொல்லிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டாங்க பட் எனக்கு அதன் மூலமாக கிடைத்தது வந்து அன்பு ஏன்னா அவங்க என்னை தாக்க வருவர்கள் எல்லாம் சரி அவங்க அவங்களுக்கு எதுவும் ஹர்ட் ஆயிடுச்சு அதனால அப்படி வராங்க இரு இல்லைன்னாலும் அவங்களுக்கு இருந்தாலும் இல்லைன்னாலும் நாங்க ரெண்டு பேரும் சகோதரர்களுக்கிறத அவருக்கு புரிய வைக்கணும் அவ்வளவுதான் சரி எப்ப இந்த மாதிரி சமயத்துல ரொம்ப டவுனா இருக்க சமயத்துல எப்பயாவது வந்து நீங்க உங்களோட பேசியிருக்கீங்களா சார் உங்களுக்கு நீங்க கமல் சார் கமல் சாரோட பேசி ஆறுதல் சொல்லியிருக்கீங்களா இல்ல எப்படி நான் அதை செய்யறது நான் வந்து நான் அப்படி பேசினதே கிடையாது ஏன்னா எனக்கு இந்த அமெரிக்கன்ஸ் கார்ல போகும்போது தனியா கார்ல உட்காந்து பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு என்னென்ன சொத்தம் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அது எனக்கு ஒரு விதமான மனோவியாதி மாதிரியா இருக்கும் ஒரு வெக்கமா இருக்கும் நான் என்ன சினிமாலேயே கூட சாலி லோக்கி விரும்பாதவன் நான் தனியா பேசுறதுங்கிறது இயற்கைக்கு புறம்பானதுன்னு நினைத்து அன்லஸ் சப்பாணி மாதிரி ஒரு ஆளா இருந்தாங்கன்னா நம்ம ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா பொம்பளை எல்லாம் காலையில இருந்து வேலையை செஞ்சுட்டு குடும்ப கஷ்டத்தை பூரா முனைகிட்டே போவாங்க அது வேற ஒரு ஒரு அர்பனைஸ்ட் மேன் வந்து அப்படி பண்றத நான் விரும்பல இருந்தாலும் அவர்கள் படத்துக்காக வெண்ட்ரி லோகேசம் கத்துக்கிட்டேன்ட்ரிசம்ட்ரிசம் வெவ்வேறு பொம்மைகள் வாங்கி வச்சுட்டு வெண்ட்ரி லோகேசம் வெண்ட்ரிசம் பண்ணிருக்கேன் சினிமால பண்றது டப்பிங்ல என்னுடைய வாழ்க்கை பிரச்சனைகள்லாம் அந்த பொம்மை கூட பேச ஆரம்பிச்சேன் ஏன்னா டைலாக் தீர்ந்து போச்சு அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சது அமெரிக்கனை பார்த்து மனோவியாதின்னு சொன்ன நீ அதே குழிக்குள்ள உள்ள பாக்குறியா நீ ஃபர்ஸ்ட் அந்த பொம்மையை தூக்கி உள்ள போய் அந்த விளையாட்டுல வச்சுக்காது உனக்கு பேசணும் போல இருந்தா நல்ல நண்பனை தேடிப்படி நினைக்கிறேன் நிறைய நல்ல நல்ல இருந்திருக்காங்க ஆர்சி சக்தி ஆர்சி சக்தி வந்து சொல்லக்கூடிய என்னை பத்தி எனக்கு எதிர்க்கே சொல்லும் போது அடிச்சு வாய பொத்தணும் போல இருக்கும் அவ்வளவு ஜாஸ்தி புகழ்வாரு நான் இல்லாத போது இன்னும் அதிகப்படி ஆயிடும் அது நான் இருக்கேங்கிறதுனால அந்த மாதிரியான நண்பர் அவங்க எல்லாம் வந்து எனக்கு அண்ணன் மாதிரிதான் அவங்க 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 பிள்ளை எல்லாம் என்ன சித்தப்பான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க 
அது எப்படி வந்தது அந்த உறவுங்கிறது தெரியாது அந்த மாதிரி நண்பர்கள் இருந்திருக்காங்க சந்தான பாரதி எல்லாம் வந்து ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது ஏற்பட்ட தொடர்பு யாரோ ஒரு காலகட்டத்துல அவர் அது ரொம்ப காமெடி எல்லாம் நடக்கணும் எங்க லைஃப்ல நான் தனியா வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் கல்யாண பிரிவுக்கு பிறகு அப்ப யாரோ சொல்லி விட்டாங்க பாருங்க அவர் பேச்செல்லாம் சரியில்லை ஏதாவது தப்பு பண்ணிட போறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்கு ஓகே நான் ஆபீஸ் வேலையை தனி வீடு வந்து படுத்துட்டு ஒரு புக்கை படுத்திட்டு ஒரு ட்ரிங்க் வச்சுட்டு படிச்சுட்டு இருக்கேன் திடீர்னு பின் கதை ஒட்டச்சிக்கிட்டு வர்ற மாதிரி இவன் வந்தா அந்த கதை திறந்துருக்குன்னு தெரியும் இவர் வந்தாரு பாரதி உம் அப்படின்னு ஒருமிட்டு வந்தாரு என்ன அப்படின்னா என்ன பண்றேன் ஏய் என்னடா அது பைத்திகார மாதிரி என்ன படிச்சுட்டு இருக்கேன் என்ன உம் அது என்ன பக்கத்துல என்ன என்ன <laughs> 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 அதெல்லாம் <laughs> 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 வருமானு <laughs> 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 மிஞ்சிடுங்க நம்ம இப்படின்னா செஞ்சு பாக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கு இல்லையா அது இப்ப இப்ப அப்படித்தான் நான் எவரெஸ்ட் மலை ஏறுறதுக்கு எல்லாம் என்ன அர்த்தம் எனக்கு கேட்டா ஏறவங்களுக்கே புரியாது அதுல முன்னாடி <laughs> 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 அது இன்னும் ஆனா எனக்கு அது கூட ஸ்ரீவாத்சவன் ஒருத்தர் இருந்தாரு எனக்கு தைரியம் கொடுத்து கூட இருந்து அதுக்கு பிறகு முக்கியமா ஸ்ரீதர் சில பெசகள் நடந்தது அதுல ரொம்ப பெரிய தப்பெல்லாம் நடந்துச்சு அதுல ஏன்னா அதற்கான ஒரு ஆயத்தமே இல்லாத பிலிம் இண்டஸ்ட்ரி நம்முடைய இண்டஸ்ட்ரி அப்புறம் பழகிட்டேன் <laughs> 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 அதே மாதிரிதான் எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நானும் சக்தி நல்லா பேசும்போது எப்பா இவ்வளவு ரூபா இருந்தா போதாது நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்ட்டு நாங்க நைட்டு போ படுத்துக்கிட்டு பேசிட்டு போ அப்ப இவ்வளவு இருந்தா போதாது இவ்வளவுதான் இடம் இதுக்கு என்ன ஆக போகுது அப்ப நம்ம நினைச்சது செஞ்சுட்டு தானே செய்யணும் அப்படின்னு பல முறை பேசினது உண்டு கேராம் 
படம் பார்த்துட்டு வந்து என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் கண் கலங்க என்னங்க இது இவ்வளவு பணம் செலவு பண்ணி இப்படி அது எனக்கு பயமா இருக்கேன் இல்ல எனக்கு பயமா இல்ல எதுக்கு பண்ணீங்க இந்த படம் அப்படின்னு கேட்டாரு நான் சக்தி நனுக்கு நானும் குட்டி சவர் மேல உட்காந்துட்டு பேசும்போது எனக்கு நான் காசு வந்தா இப்படி ஒரு படம் பண்ணி காட்டுவேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கா பண்ணேன் அவ்வளவுதான் அன்னைக்கு எனக்கு இத்தனை ரூபா இருந்தா போதுன்னு இருந்துச்சு இல்ல அதுல இருந்து பெரிய ஒரு மூன்றரை அடி உயரமா இல்ல நான் அதே அதே உயரத்துலதான் இருக்கேன் அதே பசிதான் அதுக்கு மேல ஜாஸ்தி இல்ல சார் நம்ம 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 ஒரு கட்டத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அமைச்சுக்கிட்ட வாழ்க்கை அது அப்படியே அதுல வாழ்ந்துடணும் அது சர்வே வாங்கணும் அதுக்கு ஒரு அடிப்படையா தேவைப்படுற பணம்னு கொஞ்சம் இருக்கும் லைஃப் அது மேல ஒரு பயம் வரணும் சார் அதை தாண்டி எப்படி பண்ண வந்து கேட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்தவர் தல தல கூப்புறம் மாறிட்டாருங்கன்னு சொல்லிட கூடாது அதுக்காக சொல்றேன் நீங்களா கண்டுபிடிக்க அந்த வழிய என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் முடிவு பண்ணது வந்து இது ரொம்ப அற்புதமா அறுபது வயசு வரலும் என்னுடைய நண்பர்கள்லாம் பார்த்து ஏய் வசதியா இருக்கண்டா கமல் சொல்ற அளவுக்கு வச்சுட்டாங்க அறுபது வருஷமா ஓகே இதுக்கு மேல ஆசைப்படுறது வந்து தப்பு இதுக்கு மேல வர்றதெல்லாம் போனஸ் ஓகே ஓகே இதுக்கு மேல நான் என்ன பண்ணாலும் ரைட்டு மனிதர்கள் எனக்கு பெரிய பெருமை ஹேராம்ல சென்சார்ல ஏற்பட்ட அவமானங்களை விட ஏன்னா சென்சார்லயும் நல்லவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நமக்காக கண் கலங்க கூடியவங்களே இருக்காங்க ஆனா என்ன பண்றது அது கவர்மெண்ட் உத்தியோகம் அரசு என்ன சொல்றது ஒண்ணு என்னுடைய ஏராம வந்து சென்சார் பார்த்ததை விட ஒரு எம்பி அப்புறம் காலம் சென்ற சுஷ்மா ஸ்வராஜ் அவர்கள் பெரிய மனசு பண்ணி சத்ருகன் சின்னா அவர்கள் எல்லாரும் பிஜேபி ல இருந்து வந்து அந்த படத்தை வெளியே உடனுமா இல்லையாங்கிறத முடிவு பண்ணி அவங்க ஓகே காட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த படம் வெளியே வந்துச்சு இது சரித்திரம் இது நான் சொல்றது மிக இல்ல கம்மி இல்ல வேற ஒன்னும் அதை பத்தி பேச விரும்பல அந்த அளவுக்கு அதை உன்னிப்பா கவனிச்சுட்டு இருந்தாங்க அத பெரிய எனக்கு அவமானம் என்னன்னா காங்கிரஸ்காரர்கள் சிலர் வந்து அது காந்திக்கு எதிரான படம்னு சொன்னாங்க அதனால அந்த படத்தை பேன் பண்ணணும்னு அவங்களும் குரல் கொடுத்தாங்க அதுல வருத்தப்பட்டது வந்து காந்தியின் கொள்ளு பேர் நான் துஷார் காந்தியும் நானும் தான் ரொம்ப கட்டிக்கிட்டு கட்டிக்கிட்டு கண்ணீர் வடிக்காத குறை ஏன்னா நாங்க வந்து எங்க கொள்ளு தாத்தாவுக்கு நானும் சேர்ந்துகிட்டு சொன்னேன் என் கொள்ளு தாத்தார்னு கொள்ளு தாத்தாவுக்கு செய்த பெரும் மரியாதையாக நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் சின்ன வயசுல அவ மரியாதை எல்லாம் பேசியிருக்கேன் நான் கண்டுபிடித்த காந்தி எங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்த காந்தி கிடையாது என் ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுத்த காந்தி கிடையாது நானாக தேடி பிடித்து மன்னிப்பு கேட்டு திரும்ப பெற்ற என்னுடைய கொள்ளுத்தா கொள்ளு பாட்டம் தான் காந்தியார் முக்காலமும் உணர்வது எப்படிங்கறது பெரிய மேஜிக்கே கிடையாது கடந்த காலத்தையும் நிகழ்காலத்தையும் பின்னி இப்படித்தான் வரணும்னு ஒரு கணக்கு போட்டோம்னா அது வருங்காலமும் தெரிஞ்சு போயிடும் அதாவது கொற்கையை அழித்த அல்லது பூம்புகாரை கடல் கொண்ட போது அது ஏன் நடந்ததுங்கிறத சயின்டிபிக்கா யோசிச்சோம்னா மறுபடியும் நிகழ வாய்ப்புண்டுங்கிறது தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த தேதியில வரும்னு சொல்லலையே நான் இன்னைக்கு இந்த கிரகங்கள் எல்லாம் ஒரே கோளில் இருப்பதனால் இங்க இது நடக்கும் நடந்தே தீரும்னு நான் சொல்லலையே இது ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் கால்குலேஷன் அப்படின்னு இது நடக்க கூடும் 
எப்பவுமே உங்களோட பேச்சுல வந்து ஒரு உள்ளர்த்தம் இருக்கும் அது வந்து எங்களுக்கு புரியலன்னு சொல்லி ஒரு ட்ரெண்டும் ரொம்ப காலமாகவே இருக்கு அதாவது சாரோட பேச்சு அது என்னன்னா அது என்னன்னா அதுக்கு முன்னாடி வரவே இல்லை இது ஐயோயோ மத்தவங்களுக்கு புரிஞ்சிருப்போங்கிற பயத்துக்காக சொல்லப்படும் சுவரட்டிகள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இப்போ ஏதோ ஒரு படத்துல காமெடினா ஒரு காமெடி நான் சென்ஸ் பண்ணி ரசிக்கிறதுல எனக்கு அஞ்சாறு காமெடி வந்துடுது தொடர்ந்து வந்து நான் ரசிச்சது கடக்கிறதுல ஒரு அஞ்சாறு காமெடி வந்துடுது சோ அது இன்னும் கொஞ்சம் எளிமையா இருக்கலாம் பேச்சும் சரி எங்களுக்கு நான் என்ன என்ன வச்சுதான் பேசுறேன் ஜென்ரல் வந்து அது அது என்ன ரொம்ப நாள் இருக்குது அது பேசப்பட்டு இருக்குது அதனால அந்த இது நீங்க சொல்ற படம் வந்து இல்ல இல்ல சாரி நீங்க சொல்ற அந்த படம் வந்து நீங்க மைக்கேல் மதன காமராஜன் எடுத்துக்கோமே வெற்றி படத்தை எடுத்துக்குவோம் ஏன்னா தோல்விக்கான பல காரணங்களை யார் வேணா சொல்லலாம் அதனால வெற்றி படம்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது எல்லாருக்கும் புரிய போய் தானே மீண்டும் மீண்டும் பாக்குறாங்க உங்களுக்கு இன்னொரு ரெண்டு ஜோக் மிஸ் ஆயிடுச்சு நீங்க நினைச்சு அது மறுபடியும் பாக்குறதுக்கான வாய்ப்பை நான் எனக்கு ஏற்படுத்திக்கிறேங்கிறது அது அது தாழ்மையாக நான் சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா இல்லைன்னா ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு போதும் போதும் இதுதானே நான் ஏற்கனவே பண்ணிட்டேன்னு சேதுபதி நினைச்சிட கூடாது இல்லையா அப்பா இதுல இன்னும் இது வேற இருக்கா அப்படின்னு அடுத்த முறை நீங்க பார்க்கும் போது அது புரிஞ்சு நீங்க என்னை வந்து அண்ணனா ஏத்துக்கிறீங்க இல்லையா அது எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதனால அது புரிஞ்சிடும் கண்டிப்பா அப்படி புரியலன்னா சேதுபதி எடுத்து சொல்லிடுவாங்க அந்த இது என் மொழி இது அதாவது இப்ப கலைஞரோ கலைஞரோ ஔவையாரோ பாரதியாரோ அல்லது பாரதிதாசன் அவர்களோ புரியணும் புரியணுங்கிறதுக்காக பதறிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து வெறும் சினிமா பாட்டு மட்டும்தான் எழுதியிருப்பாங்க பயப்படவே இல்ல அவர் பாரதியார் வந்து காற்று வெளியிடை கண்ணமான சும்மா அப்படியே பட்டம் பறக்குது போலே பறக்குது மாவும் மேலாடை அப்படி ஏதாவது லைட்டா பண்ணிடலாம் சார் காற்று வெளியிட கண்ணமா உன் காதலை எண்ணித்த வைக்கின்றேன் அமுது ஊற்றினை ஒத்த இதழ்களும் அப்படின்னு சொல்ற அமுது ஊத்து என்ன சார் ஊத்துனா தண்ணி வர்றது தானே அமுது ஊத்துன்றீங்களே நீங்க அப்படின்லாம் கேட்டா பாரதியே கிடையாது டர்பன் கலந்து போச்சுன்னு அர்த்தம் நான் இப்படித்தான் இதை புரிந்து கொள்வார்கள் தமிழர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சது கமலாசனுக்கு சபா சொல்வதை விட அதை ரசித்தவருக்கு சபா சொல்லணும் இதெல்லாம் வீணா போயிடும் இதுவா புரியாதுங்கிறாங்க அந்த பாஷல சொன்னா விருமாண்டி பாஷல சில வெட்ட வேணாம் அவங்க இத புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க பாருங்க அதுவும் உங்களுக்கு எத்தனை பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படும் அதை எழுதும் போது நான் எவ்வளவு சந்தோஷம் பற்றி எழுதிருப்பேன் அதை யோசிச்சு பாருங்க புரிஞ்சிருந்துங்கும் போது எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அது பொன்னாடை மாலைகள் எல்லாம் விட பெரிய விஷயம் அது அதை இத்தனை வருஷம் கழிச்சு நீங்க சொல்றீங்க ரொம்ப முக்கியமான இடத்துல அவ்வளவு போதும் அப்படின்னு அந்த ஒரு வார்த்தையை வச்சு என்ன <laughs> பேச <laughs> 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 தெலுங்கு கன்னடம் உருது இந்தி எல்லாம் கலந்துருந்ததுனால பாமர மக்களுக்கு வந்து தமிழ் மறந்து போச்சு அதனால தமிழ் கலாச்சாரம் என்ன அதுல எப்படி மரியாதையா இருக்கணுங்கிறத மறந்து போயிட்டாங்க அதனாலேயே எங்க அப்பா கடைசி வரலும் நான் சென்னைக்கு வர மாட்டேன் பிராக்டிஸ் பண்ணு எல்லாரும் என்ன பார்த்து ஒருமையில பேசுறாங்க நானே அப்படி பேச மாட்டேன் ஒரு சின்ன பையனை பார்த்து எனக்கு தாங்காது மெட்ராஸ் அவரு அப்படிப்பட்ட மெட்ராஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு 
ஐயா ஐயோ எனக்கு <laughs> 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 அரசியல் வரும்போது இதே அளவு நேரம் அதுல இருக்குங்கிற முக்கியமான நம்பிக்கை சார் அதனால வரவேற்கு மறு அறிமுகம் செய்யணும் இதெல்லாம் இவ்வளவு நீங்க எங்க கூட பேசினதே கிடையாது அதனால என்ன முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஆர்சி சக்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி சந்தன பாரதி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கிடும் ஏன்னா சில நண்பர்கள் இழக்கும் போது அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு நட்புன்னு நான் முடிவு பண்ண முடியாது இல்லையா அதுக்கு ஏத்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் தேடிட்டு இருக்கேன் நானு அதுவா நீங்க ஏன் இருக்க கூடாதுங்கிறதா அரசியல் <laughs> 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 உத்து கவனிச்சீங்கன்னா எல்லாத்துலயும் ஒரு கொட்டு இருக்கும் ஒரு ஷொட்டு இருக்கும் ஒரு பழையாறுன்னு ஒரு அட்டி இருக்கும் ஏதாவது ஒண்ணு இல்லாம இருக்காது நீங்க இது இதுல இருந்து வறுமை நேரம் சாப்பு காலத்துல இருந்து நான் சொல்றது ரொம்ப தைரியமான சில கருத்துக்கள் எல்லாம் சொல்லியிருப்போம் அது சத்தியால வந்து டைரக்டா அரசியல பேசியிருப்போம் அரசியல்வாதி அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் தேவர்மகன்ல வந்து சொல்லாம சொல்லிருப்பான் அதுல என்ன அந்த பேர் வைக்க வச்சிருக்க ஆக்சுவலி தேவர் மகனுக்கு ஒரிஜினலா நான் வைக்க நினைச்ச பேரு கோச்சுட்டு போயிட்டாரு அனம் சார் நாங்க ரெண்டு பேரும் ஓகே பண்ணி வச்சிருந்த பேர் நம்மவர் ஓகே அது வேண்டாம்னு சொல்லி வாலிதான் தான் சஜஸ்ட் பண்ணாரு ஏ இதான் என் பேரு இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னாரு அது எல்லாரும் வழி முழிஞ்சிட்டோம் அப்படி வச்சு அதுக்காக பெரிய கோவப்பட்டவங்க எல்லாம் உண்டு பட் நான் சொல்ல வந்தது வந்து என்னுடைய கருத்தை மிஸ் பண்ணிட்டு சண்டை இந்த சின்ன சண்டை சாதிக சண்டைகள் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் தமிழகத்துக்கு அது வழக்கம் நான் அடுத்து நான் எடுத்து வைத்த அடி வந்து உங்களுக்கு ஹேரா மாதிரி ஒரு பொலிட்டிக்கல் பிலிம் வளர வளர இன்னும் காலம் போக போக அது இன்னும் மோர் பொலிட்டிக்கல் பிலிமா மாறிக்கிட்டு இருக்கு ஓகே 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 இன்னைக்கு எனக்கு பார்க்கும் போது நாக்க கடிச்சுக்கிட்டேன் சில இடங்கள்ல இப்படி சொல்லிவிட்டோமே கொஞ்சம் அளந்து போட்டிருக்கலாம் கொஞ்சம் காரணம் ஜாஸ்தியா இருக்கேன்னு நினைச்சுட்டது உண்டு ஓகே ஆனா இல்ல சார் இப்ப நீங்க நீங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க நான் ஒத்து கவனிச்சீங்கன்னா அதுல எல்லா எல்லா படத்துலயும் நீங்க அரசியல் பேசிருக்கீங்க அரசியலும் சரி ஆஹ் கடவுள் நம்பிக்கையை பத்தின உங்க கருத்து அபூர் சவுதல வரும் கடவுள் கேட்கற மூட்ல இருக்காரு அர்த்தம் எப்படி சாவணும்னு சொல்லு அப்படிங்கிறதா இருக்கட்டும் சத்தியால வந்து பிள்ளையார் போல ஆஞ்சநேயர் மாத்து ஆஞ்சநேயர் கைது கட்டு அப்படின்னு சொல்றதா இருக்கட்டும் தங்கச்சிட்ட சொல்றதா இருக்கட்டும் சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு படத்துலயும் உங்களுக்கு நீங்க சொல்ல விரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆனா ஓபனா அரசியல் ஆர்வம் இருக்கு அரசியல் நீங்க அரசியல பேசினீங்க அரசியல் நீங்க வருவதற்கான நீங்க வரப்போறது அது சொல்லாம இருக்கிறது தான் சார் பெட்டர் என்ன தடுக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க அது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுலயே புரிஞ்சிருச்சு எனக்கு ஏன்னா அப்ப நாம் வந்துருவேணுங்கிற சந்தேகத்துல என் முன்னால் வைக்கப்பட்ட இடைஞ்சல்கள் வந்து கணக்கில் அடங்கா ஓகே அது இப்ப திரும்ப சொல்லி காட்ட விரும்பல அது பட் நிறைய விரும்பாண்டிகள்லாம் வந்து என்ன சார் அதுல வந்து தெரியும் அது திடீர்னு கிளப்பி விடப்பட்டது தானே அது உங்களுக்கு தெரியலையா அது இல்ல அந்த இன்டர்வியூ பாத்துருக்கேன் அது அப்பவே தெரிஞ்சிருச்சு பட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அதான் நிதானமா கோவப்படணுங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்ட நேரம் அது
ஓகே சார் எதால சார் தாளம் எல்லாம் இவ்வளவு நாள் தள்ளி தள்ளி போடுறதுக்கான காரணம் இல்லை சார் வரதுக்கு அரசியல் வரதுக்கு தள்ளி போடுறதுக்கான ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரதுக்கான காரணம் இல்லை சார் தள்ளி போட்டு அதாவது அதற்கான சூழல் வயது வரணும் இவன் வந்துட்டானா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது என்ன இவர்னு சொல்ற வயசு வரணும் ஓகே ஓகே அதுக்காக காத்துருந்தேன் ஒருமையில பேசுறது ரொம்ப சுலபம் இல்லைங்களா அந்த மரியாதை இப்ப வரணும் சிவாஜி சாரே சொல்லுவாரு ரொம்ப மரியாதை இல்ல அவன் என்னைக்குதான் சிவாஜி எனக்குதான் நல்லா நடிக்கிறான் தான் சொல்லுவான் வண்டியை நிறுத்தி கண்ணாடி இறக்க என்னங்க அப்படின்னு ஐயா வணக்கம் அது அப்படித்தான் உண்டு அப்படின்னாரு சார் பெயர் காரணம் சார் மக்கள் நீதி மையம் பேர் அது நீங்க நீங்க ஒரு வசனம் பேசும்போது அதுக்கு எவ்வளவு உள்ளர்த்தம் எவ்வளவு ஆழமா சென்ஸ் பண்ணி வைக்கிறீங்க நான் அது உங்க வாயில கேட்கணும் மக்கள் நீதி மையம் அப்படின்னு பேர் வச்சு காரணம் அதோட மையம்ங்கிற பேர் வந்து என்னை மையம் கொண்ட ஒரு சொல் அது அது அங்க இருக்கிறது மாதிரி புயலின் மையம் அமைதியான இடம் அது புயலின் கண்ணு பங்கு தெரியுமா அங்க புயலே இருக்காது அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு மையமாக இருப்பதில் இருக்கக்கூடிய பல பிரச்சனைகள் அது ஒரு அது கிட்டத்தட்ட துறவு மாதிரி அது மையத்துல இருக்கிறது மையத்துல இருந்து அசுட்டு கொண்டுருவாங்க காந்தி ஒரு உதாரணம் ரெண்டுக்கும் எனக்கு ரெண்டு வேணும் நான் மையத்துலதான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்ற விஷயம் இருக்கு இல்லையா அதனால எனக்கு அந்த வார்த்தை வந்து பிடித்த ஒரு விஷயம் ஆல்சோ அது வந்து ஒரு சென்டர்ங்கிற அந்த ஆங்கில அர்த்தத்தில் பார்த்தாலும் அதுக்கு ஒரு பெரிய அர்த்தம் இருக்கு மக்கள் நீதிங்கிறத மறந்துட்டு இன்னாருக்காக இதுக்காக இதுக்காக அப்படிங்கிற ஒரு இனக்குறிப்புகள் இல்லாம மக்கள்னு சொல்லும் போது எவ்வளவு பரந்த சொல்ல அது உலகமே மக்கள் எப்படியோ உலகமே ஆமா அதனாலதான் உங்களுக்கு கம்யூனிசம்னு சொல்லும் போது கம்யூன்கிறது வந்து யாராக இருக்கணும் இஸ்லாமிய கம்யூனிட்டி கிறிஸ்துவ கம்யூனிட்டி பார்பனர் கம்யூனிட்டி செட்டியார் கம்யூனிட்டின்னு தனியா பிரிக்க கம்யூன்னா எல்லாமே அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பேரா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அதுல நீதிக்காகத்தான் ஆரம்ப காலத்துல அரசுன்னு ஆரம்பித்த உடனே ரிப்பப்ளிக் மக்கள் கேட்டு வருவது நீதி தான் அதற்கு போராடும் ஒரு கட்சியாக இருக்க வேண்டும்ங்கிறதுக்கு தான் இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற இந்த டேபிள்ல உட்கார்ந்துதான் இந்த பேரை எழுதி எழுதி போட்டுட்டே இருந்தேன் நான் எதிர்பார்த்து <laughs> 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 அந்த காலகட்டத்தில் இவர் என்ன சொல்வார் அவர் என்ன சொல்வார்ங்கிறது அல்ல அது அது என் மகள் அதற்கான பதில் என் தகப்பனார் சொன்னார் அப்ப நாங்க ரெண்டு பேரும் சரியா பேசிக்கிறது இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்ச மனஸ்தாபத்தில் இருந்த நேரம் பரமக்குடியில போய் அவர்கிட்ட பேட்டி கேட்டிருக்காங்க நிருபர்கள் என்னங்க உங்க பையன் திடீர்னு சரிக்கா வயிற்றில் வளரும் குழந்தை என்னதுன்னு சொல்லிட்டாருங்க அப்படியா சொல்லிட்டாரா அப்ப அது என் பேத்தி அதோட முடிஞ்சது அது அவருடைய அவருடைய மகன் நான் அதனால ஒரு எடு எடுக்கிற முடிவை வந்து யோசிக்காம அதுதான் நான் முதல்ல சொல்லும் போது சொன்னேன் அவர்களுக்கு முன்னாடி அந்த விமர்சனத்தை என்றால் நான் வைத்துக் கொண்டு என்னென்ன நடக்குங்கிறது ரா பகலா யோசிச்சு எடுக்கிற முடிவு தானே அவசரத்துல கோபத்துல எடுத்த முடிவே இல்லையா அது இதுவும் அப்படித்தான் இன்னும் சொல்ல போனா கண்ணீர் மல்கி எடுத்த முடிவுகள் இவையெல்லாம் இதை செய்யவில்லை என்றால் நான் நல்ல மனிதன் இல்லை என்று எனக்குள் நான் சொல்லிக்கொண்டு எடுத்த முடிவுகள் அதுதான் என் அரசியலுக்கு வந்ததும் அப்படித்தான் நன்றி நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப போர் அடிச்சுட்டேனா நினைச்சிடாதீங்க 
எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங் ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு போது அப்படியே ஒரு மாதிரி சமைக்கும் போதே சாப்பிட்டுறணும் தோணும் தெரியுமா அது அப்படி எடுத்து வாங்கி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாமா அந்த அது மாதிரி ஆசையா இருக்கிறது வந்து மக்களுடன் அந்த சினிமாவை முதல் முறையா பாக்குறோம்ல அதுக்காகத்தான் நான் படமே எடுக்கிறேன் சம்பளம் ரெண்டாவது சம்பளம் எதுக்கு என்ன அடுத்த படம் எடுக்கிறதுக்கு என்னுடைய சந்தோஷமே அது இப்படி இப்படி சைட்ல பாத்துக்கிட்டு படம் பாக்குறதுல இருக்கக்கூடிய சந்தோஷம் டைரக்ஷன்ல கிடையாது நடிப்புல கிடையாது நட்சத்திரத்தை பார்த்து உலகன் நாயகன் கத்துறதுல எல்லாம் கிடையாது எனக்கு அது நம்ம நம்ம சொன்னதெல்லாம் போய் சேருதே அப்படிங்கிற அந்த சந்தோஷம் இருக்கு தெரியுமா அந்த மாதிரி ஒரு பட்டாம்பூச்சி வந்து காதல்ல மட்டும்தான் வரும் நன்றி நன்றி சார் வட்டி காசு வாங்கிருப்பாங்க கடங்கார எவ்வளவு பேர் கேட்பாங்க எத்தனை பேர் வாடகை குறைக்கிறாங்க தள்ளுபடி பண்றாங்க தெரியாது ஏன்னா வேலை தொடங்கினே எவ்வளவு பேர் எவ்வளவு பிரச்சனைகளை மாட்டுவாங்க தெரியாது இந்த மாதிரி சூழல இந்த லாக்டவுன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிட்டே போயிட்டே இருக்கு எனக்கு பிரதமர் மேல கோவம் இல்லைங்க அது ஒரு அஞ்சு வருஷத்து வாழ்க்கை தானேங்க இந்த பிரதமர்ங்கிறது அப்புறம் யார் வேணா வரலாம் ஆனால் இந்த ஏழையை பாதுகாக்க வேண்டியது வந்து நம்முடைய குடியுரிமை சட்டத்துல முக்கியமான இருக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்சம் நேத்தி வரலும் அவன் வந்து அன்றாடம் காட்சி அவன் அவனுக்கு வாழ்முறையும் வாழ்க்கையும் வெவ்வேறு அல்ல அடிமையிலேன்னு ஒரே காரணம் டெய்லி சாப்பாட்டுக்கு அவனுக்கு சம்பளம் வருது பொண்டாட்டி சாப்பிடுது புள்ள சாப்பிடுது அவனை வந்து நாலே நாள்ல தெருவலத்துக்கு போட்டோம் நீங்களும் நானும் அப்புறம் பேசலாம் நம்ம சீஃப் மினிஸ்டரையும் பிரைம் மினிஸ்டரையும் பேசலாம் நாம எப்படி ஒத்துக்கிட்டோம் அதுக்கு பெரிய குரல் நம்ம எழுப்பலையே அப்படிங்கிற பதட்டத்துலதான் நான் அந்த கடிதம் எழுதினேன் தவிர இவருக்கு புகழுக்காக அதை எழுதினார் புகழுக்காக எழுதணும்னா அவரை புகழ்ந்து எழுதிட்டா இன்னும் பெரிய புகழ் வரும்ல பட் இது நீங்க கேக்குற கேள்வி எல்லாரும் கேட்கணும் தயவு செய்து நாம எல்லாரும் நாம் இது இன்னும் கொடுமையாக வளராம இருக்க வேண்டும் அரசாங்கம் கொடுக்குது தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் சாப்பாடு போடுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்க அவங்க பக்கத்துக்கு பண்ணாலுமே ஆனா அது எவ்வளவு நாளைக்கு முடியும் எவ்வளவு நாள் தாங்கும் அவங்களுடைய அது முடியாது அது இல்லைங்கல நான் என்ன சொல்றேன்னா அரசாங்கம் தன்னார்வலர்களை மதிக்கவில்லை தமிழக அரச சொல்றேன் நான் மதிச்ச மாநிலங்கள்ல அதற்கான பலனை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தன்னார்வலர்களையும் தனியார் இவங்களையும் வேணா வேணா நாங்களே பாத்துக்கிறேன் நான் நானே பாத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அது அசட்டுத்தனம் தான் அகந்தை கூட இல்ல ஓகே அவங்க நம்மளெல்லாம் எடுத்துக்கணும் நமக்கு சும்மா பணம் கொடு பணம் கொடுங்கறதுல அர்த்தம் இல்ல நாளைக்கு எண்ணிக்கைகள் அதிகமாச்சுன்னா நீங்களும் நானும் தருவதுக்கு வருவோம் நிச்சயம் அப்புறம் என் வயசுக்கு எனக்கு இருக்கிற வியாதிகளெல்லாம் பத்தி கவலைப்பட மாட்டேன் ஏன்னா உங்க பையனை காப்பாற்ற வேண்டியது உங்க கடமை இல்லையா அது மாதிரி எத்தனையோ பிள்ளைகள் இருப்பாங்க இல்லையா அப்ப நம்ம எல்லாம் தெருவில் இறங்க வேண்டி வரும் அந்த மாதிரி ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு விதை விதிக்க கூடாது இந்த சுயநல அரசியல் அதைத்தான் நான் கோவப்படுறேன் நான் அது எந்த அரசியல் வாது நான் பேர் சொல்லி எல்லாம் சொல்லல அது அது எத்தனையோ விஞ்ஞானிகள் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் இதற்கான மாற்று சொல்றாங்களோ மருந்து சொல்றாங்களோ இல்லையா உதவி ஓடி வந்து உதவி செய்ய காத்திருக்கிறார்கள் அவர்களை எல்லாம் நிராகரித்து விட்டு நாங்க பாத்துக்கிறோம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் சொல்லிட்டு நாலு வாரம் அஞ்சு வாரம் கடத்திட்டோம் இனி தேவைப்பட்டால் நாம் எல்லோரும் நம் மக்களுக்காக வீதிக்கு வருவோம் அரசியல் அரசியல் எல்லாம் இல்லைங்க அது இது அரசியல் தாண்டு இது அரசியல் தாண்டுங்க அது அன்னைக்கு நான் மறுபடியும் ஒரு போன் கால்ல நீங்க எல்லாம் வெளியே வருவீங்க அது அரசியல் அல்ல சார் ரொம்ப நன்றி அது நம் கடமை நன்றி 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 சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சார்
சார் ஒரு ஒரு கடைசியா சார் சார் கடைசியா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சார் ஏன்னா ரசிகர்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்னு ஒன்று இருக்கணும் மருதநாயகம் வந்து வரணும்னா அதுக்கு என்ன சார் வேணும் அது புத்தக வடிவத்துல வருமா இல்ல படம் வடிவத்துல வருமா இல்ல அது ஒரு வெப்சி புத்தக வடிவத்துல அப்படி வந்துருக்கும் நான் அடுத்தது ஒன்று எழுதியிருக்கேன் ஒரு ஒரு குறுங்கவிதை அது குறுங்காவியம் என்ன வேணா சொல்லலாம் அது அது பேரு சின்ன கான்சா அது கான்சாவின் மரணத்திற்கு பிறகு நிகழ்ந்த நிகழ்வுகளின் கோர்வை அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பேலட் அது அந்த மாதிரி அதெல்லாம் ஈஸியா பண்ணிடலாம் பட் படம்னா பணம் வேணும் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இப்ப கதையை கொஞ்சம் மாற்றி அமைக்கணும் ஏன்னா நான் நினைச்சிட்டு இருந்த மருதநாயத்துக்கு வந்து நாற்பது வயசு ஸோ ஒன்னு வேற ஆள் நடிக்கணும் இல்ல கதையை கொஞ்சம் மாத்தணும் சார் இப்ப இந்த லாக்டவுன் டயத்துல வந்து நிறைய எண்ணங்கள் போயிட்டு இருக்கு எல்லாரும் மத்தியிலுமே அதுல இப்ப இந்த அடுத்து உருவாக போற ஜென்ரேஷன்றதுல பேரண்டிங்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு விஷயமா இருக்கு சார் வாட் இஸ் பேரண்டிங் அண்ட் இப்போ யூத்துக்கு என்னதான் சார் சொல்லி வளர்க்கணும் அவ்வளவு யூ சி இட் அவங்களுக்கு முன் உதாரணமா இருக்க வேண்டியதும் அவங்களுக்கு அது பெரிய அறிவுரைகள்லாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை போய் பேசின பிள்ளைய பெல்டால் அடிச்சு விட்டு கடங்கார டெலிபோன்ல வரும்போது நான் இல்லைன்னு சொல்லுன்னு சொல்லிட்டா நீங்க கத்து கொடுத்த பாடமே காலி அப்படி வளர்க்க கூடாது அதுதான் எனக்கு தெரியும் என் பிள்ளைகளை பத்தி கேட்கும் போது நான் சொன்னது எப்படி வளர்ப்பீங்க மரம் மாறிங்க தண்ணி ஊத்துவேன் களையெல்லாம் வெட்டிட்டு போன்சாய் மரங்கள் வளர்ப்பதில் எனக்கு ஆர்வம் இல்லை என்னை விட உயரமாக என்னை தாண்டி நான் ஏற முடியாத அளவு கனத்துடன் அந்த மரங்கள் வளர வேண்டும் நான் ஒரு முப்பது முப்பத்தி அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் இப்பவும் அதைத்தான் நான் சொல்லுவேன் அண்ட் அம்மாவுக்கு செய்ய முடிஞ்ச எல்லா உதவியும் செய்யணும் அவங்களுக்கு முக்கியமா அன்பும் அறிவும் அவர்களுக்கு கொடுத்தே ஆகணும் பாக்கி எல்லாம் அவங்க பாத்துக்குவாங்க அவங்க முடிவு பண்ணிக்குவாங்க இன்னொன்னு என்னன்னா எல்லாரும் பெரிய பெரிய ஆபீஸ் வச்சுக்கிட்டு ஆபீஸ்க்கு போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போற காலகட்டங்கள்லாம் மாறப்போகிறது என்று திண்ணமாக நான் நம்புகிறேன் சோ வீடு மக்கள் உறவு என்பது வலுக்க போகிறது என்றும் நான் நம்புகிறேன் சார் நீங்க இமேஜின் பண்ற தமிழ்நாடு என்ன சார் சமீபத்தில் இந்த ட்ரில்லியன் எக்கனாமி பத்தி பேசியிருந்தீங்க ஒரு சொல்யூஷன் ட்ரிவன் பாலிடிக்ஸ் வர போகுதா ஏன்னா கண்டிப்பா வரணும் அதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன் என்னுடைய நாங்க எல்லாருமே உங்களோட ஏழை கை வந்து தான் கடைசி வரைக்கும் அப்படியேதான் சார் இருக்கும் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ நன்றி நன்றி ரொம்ப நன்றி நன்றி ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ சார்